শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই পর্ব থেকে আপনাদের সাথে আলোচনা শুরু করব সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফাউন্ডেশন বিষয়গুলো আপনি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করেন আপনি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করেন আপনি ব্যাক এন্ডে কাজ করেন ফ্রন্ট এন্ডে কাজ করেন আপনি মেনটেন্যান্সে কাজ করেন আপনি যেখানেই কাজ করেন না কেন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে প্রাথমিক বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলো অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে এখন এই যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে শব্দ কিন্তু দুটো একটা শব্দ হচ্ছে সফটওয়্যার আর একটা শব্দ হচ্ছে আমার ইঞ্জিনিয়ারিং এই দুটো শব্দ কিন্তু দুটো বিষয়কে মিন করে সফটওয়্যার যে শব্দটি এই শব্দটি দিয়ে আমরা কি বুঝি সফটওয়্যার শব্দটি দিয়ে আমরা বুঝি যে কিছু প্রোগ্রামের কালেকশান যে কালেকশানগুলোতে কিছু একটা কাজ হয় এখন এই যে আরেকটা শব্দ আছে ইঞ্জিনিয়ারিং এই ইঞ্জিনিয়ারিং শব্দটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে সফটওয়্যার বিল্ড করা মেনটেন করা ইম্প্রুভ করা সেটা ইনভেন্ট করা ডিজাইন করা সেটার টেকনিক্যাল আরও অনেকগুলো বিষয় আছে সবগুলো বিষয় যেহেতু এখানে ম্যানেজ করা হয় এই জন্য কিন্তু এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং শব্দটা যুক্ত করা হয়েছে আর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং তাহলে শব্দ আমার দুইটা এখন এই দুইটা শব্দ নিয়ে কি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমার সফটওয়্যার প্রোডাক্ট ডেভেলপ হচ্ছে তো সফটওয়্যার প্রোডাক্ট যখন আমরা ডেভেলপ করি তখন অন্যান্য যে কোনো প্রোডাক্টের মতোই এটা ডেভেলপ করার আগে আমাদের প্ল্যানিং করতে হয় শিডিউল করতে হয় অনেক রিসার্চ করতে হয় তারপরেই কিন্তু এই প্রোডাক্টটা আমাদের ডেভেলপ হয় এখন এই যে সফটওয়্যার প্রোডাক্ট যখন আমরা ডেভেলপ করি এই ডেভেলপ করার পিছনে অনেকগুলো বিষয় কাজ করে প্রথমত এখানে রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে কাজ করে এখানে সিস্টেম অ্যানালাইসিসের বিষয়ে কাজ করে সিস্টেম ডিজাইনের মতো বিষয়গুলো কাজ করে যে সফটওয়্যারটা আমরা ডেভেলপ করব সেই সফটওয়্যারটা আমরা কীভাবে মেনটেন করব আমার মেনটেন কস্ট কেমন হবে মেনটেন্যান্সের বিষয়গুলোকে কীভাবে সাজাব সেগুলো কাজ করে সফটওয়্যারটাকে কিভাবে আপডেট রাখা যায় কিভাবে সফটওয়্যারটাকে আমরা ডেপ্লয় করব কিভাবে ডেপ্লয় করলে আমাদের কস্ট কম হবে কিভাবে ডেপ্লয় করলে আমাদের ম্যানেজমেন্ট ভালো হবে সফটওয়্যারটাকে কিভাবে আমরা টেস্ট করব তারপরে হচ্ছে সফটওয়্যারে যখন আমরা কোডগুলো লিখব আমরা জানি যে সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে গেলে আমাদেরকে কোডিং করতে হবে আমাদের সেই কোডিং স্ট্যান্ডার্ডগুলো কেমন হবে প্রসেসগুলো কেমন হবে তো এই ওভারঅল বিষয়গুলো সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা কিন্তু আমাদেরকে রাখতে হবে সেটা আমরা মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপ করি ওয়েব অ্যাপ ডেভেলপ করি হটে বার অ্যাপটা যাই ডেভেলপ করি না কেন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের যে একদম আমি কি বলবো এটাকে আমি বলতে পারি প্রাইমারি ওকে প্রাইমারি যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো সবাইকে আমাদেরকে ভালোভাবে বুঝতে হবে তো আশা করি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং শব্দটার সাথে আপনারা এখানে পরিচিত হয়ে গেলেন যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং শব্দটার সাথে আসলে অনেকগুলো বিষয় জড়িত শুধুমাত্র প্রোগ্রামিং বা কোডিং নয় এর সঙ্গে রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস সিস্টেম অ্যানালাইসিস সিস্টেম ডিজাইন মেনটেন্যান্স আপডেট ডিপ্লয়মেন্ট টেস্টিং আরও অনেকগুলো বিষয় সংযুক্ত হয়ে কিন্তু ফাইনালি কি হয় আমাদের একটা সফটওয়্যার প্রোডাক্ট ডেভেলপ হয় আর এই সফটওয়্যার প্রোডাক্টটা ডেভেলপ করতে গেলে আমাদের যেটার প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রয়োজন হয় এখন এই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে প্রাইমারি বিষয়গুলো আছে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে আমরা পরের পর্ব থেকে স্টেপ বাই স্টেপ শিখতে থাকব আশা করি এ পর্যন্ত অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে আসুন এই পর্বে আমরা জেনে নেই যে আমাদের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং যে টপিকটা এই টপিকটার যে প্রাথমিক বিষয়গুলো আছে সেই প্রাথমিক বিষয়গুলো কেন আমাদের জানা জরুরি তো যখন আমরা কোনো সফটওয়্যার ডেভেলপ করছি সেটা মোবাইলে হোক ওয়েবে হোক ডেস্কটপে হোক হটে পারে যেখানেই হোক না কেন যখন সেটার সাথে আমরা সংশ্লিষ্ট থাকছি তখন আমরা সব সময় চেষ্টা করব একটা রিলেবল সফটওয়্যার তৈরি করার জন্য রিলেবল সফটওয়্যার মধ্যে বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে আমরা যে সফটওয়্যারটা তৈরি করব সেই সফটওয়্যারটার উপরে যেন আমাদের ক্লায়েন্টের একটা ভরসা থাকে আমাদের বিজনেস যেন সেই সফটওয়্যার উপরে ভরসা করতে পারে বিজনেসের ক্যালকুলেশনগুলো যেন ঠিকঠাক থাকে সেই বিজনেস যেন সফটওয়্যারটা ব্যবহার করার মাধ্যমে সেখান থেকে উপকৃত হতে পারে অর্থাৎ যেটাকে বলা হচ্ছে সফটওয়্যারের ইফেক্টিভনেস তাহলে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এমন একটা রিলেবল সফটওয়্যার বা ভরসাপূর্ণ সফটওয়্যার আমাদেরকে বানাতে হবে যেটার উপরে কোনো একটা ব্যক্তি কিংবা কোনো একটা প্রতিষ্ঠান ভরসা করতে পারে এবং সেখান থেকে সে একটা ইফেক্টিভ রেজাল্ট সে সেখান থেকে যেন পায় ইফেক্টিভ রেজাল্ট পায় মানে হচ্ছে সেখান থেকে যেন সে উপকৃত হয় এখন এই যে সফটওয়্যারটা আমরা ডেভেলপ করব ডেভেলপ করার সময় নিশ্চয়ই সেখানে আমাদের ডেভেলপমেন্ট টাইমের একটা বিষয় আছে তো আমরা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে প্র্যাকটিসগুলো আছে সেই প্র্যাকটিসগুলোকে যদি ধারাবাহিকভাবে আমরা ফলো করার চেষ্টা করি সেক্ষেত্রে আমাদের ডেভেলপমেন্ট টাইম আমরা ডিক্রিজ করতে পারি এবং ডেভেলপমেন্ট করার সময় আমাদের যে চ্যালেঞ্জগুলো আসে যে কমপ্লেক্সিটিগুলো তৈরি হয় বা যে হ্যাসেলগ
मिनिमाइज हो जाए जो सफ्टवेयर डेवलपमेंटे खूब ही जरूरी एक विषय जो कि सफ्टवेयर डेवलपमेंट कस्ट कमाते छाड़ाओ जो हमें प्रजेक्ट करब विशेषकर जो स्मल प्रजेक्टर कथा बद दिए एक मीडियम प्रजेक्ट किंबा मीडियम प्लस किंबा एक लार्ज प्रजेक्टर दिखे जाए क्योंकि प्रजेक्ट सोर्स कोड हैंडलिंग प्रजेक्ट सेगमेंट हैंडलिंग प्रजेक्ट एनालसिस तरह हे प्रजेक्टर विभिन्न मड्यूल हैंडलिंग एगो क्यों खूब ही खूब ही गुरुतपूर्ण विषय हो दाड़ा तो सफ्टवेयर इंजिनियरिंग प्राइमरि विषयगुलो आ प्राइमरि विषयगुलो के प्रजेक्ट मैनेज करार जो प्राथमिक ज्ञानगुलो प्राथमिक जो विषयगुलो से ही विषयगुलो क्यों के विषयगुलो दिए हमें हेल्प कर तो आशा करी सफ्टवेर इंजिनियरिंग प्राथमिक विषयगुलो कैन जानब एगुलो जानले दिखे उपकृत हब से ही इम्पर्टेंसटा गुरुत्व अपनारा बुझते पे एर पर पर्व गई अपन साथे हमें सफ्टवेर इंजिनियरिंग एकदम शुरूते ही विषय दरकार है से रिक्वयरमेंट इंजिनियारिंग रिक्वयरमेंट इंजिनियारिंग नहीं धारावाहिक भावे आलोचना शुरू करब आशा करी पर्यत अवश्य बुझते पे धन्यवाद सबा के शुभेच्छा जाना रब्बिल हसान रूपम यह पर्व के आलोचना शुरू कर सफ्टवेर इंजिनियारिंग अत्यंत गुरुतपूर्ण जो विषय से रिक्वयरमेंट इंजिनियारिंग ओके तो रिक्वयरमेंट इंजिनियारिंगटार मध्य अनेकगुलो स्टेप था रिक्वयरमेंट इंजिनियारिंग बेसिकाली की रिक्वयरमेंट इंजिनियारिंग बेसिकाली जो सफ्टवेयर का डेवलप करते चले से ही सफ्टवेयर कैन डेवलप करब तर हे से सफ्टवेयर डेवलप कर लेजनेस क्यों उपकृत हो से सफ्टवेयर डेवलप जो करब तर की फीचार थे की की फीचार थका जरूरी को फीचार थका जरूरी नए कौन कौन फीचारगलो व्यलिड को फीचारगलो व्यलिड नए यह सामग्रिक जो विषयगुलो आई विषयगुलो नहीं आसले ये रिक्वयरमेंट इंजिनियारिंग जे टपिकटा रिक्वयरमेंट इंजिनियारिंग जो अंशा ये अंशा आसमें से ही सामग्रिक विषयगुलो नहीं डील कर रिक्वयरमेंट इंजिनियारिंग भेतरे पाँचा स्टेप थे प्रथम स्टेप के बी फिजिबिलिटी स्टाडी द्वित स्टेप के बी रिक्वयरमेंट इलिसिटेशन एंड एनालसिस तृत्य स्टेप के बी सफ्टवेर रिक्वयरमेंट स्पेसिफिकेशन चतुर्थ स्टेप के बी सफ्टवेर रिक्वयरमेंट व्यलिडेशन ए पंचम स्टेप के बी सफ्टवेर रिक्वयरमेंट मैनेजमेंट एन फिजिबिलिटी स्टाडी जे धापटी धापे कि है रिक्वयरमेंट इलिसिटेशन धापे हमारे की घटना घटे रिक्वयरमेंट स्पेसिफिकेशन ढाके की घटना घटे व्यलिडेशन धापे की की करते हैं मैनेजमेंट धापे गए कि मैनेजमेंटगुलो करी से ही विषयगुलो के धारावाहिक भावे बुझते हैं तो प्रथम आसन रिक्वयरमेंट इंजिनियारिंग जो एकदम प्रथम स्टेप से फिजिबिलिटी स्टाडी तो फिजिबिलिटी स्टाडी गए तीन टा विषय स्टाडी करी प्रथमत जो विषय स्टाडी करी से टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टाडी टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टाडी मीस सफ्टवेयर तैरि करते चले टेक्निकाली से सफ्टवेर का पसिबल की ना टेक्निकाली जो पसिबल है तो हमें से सफ्टवेर का क्यों डेवलप करब क्यों एकम्लिस करब टेक्नोलॉजी एडप्ट करते टेक्निकल जे विषयगुलो नहीं हैंडल करार चेषा करो आदर टाइम इफिसियंट कि ना सेगल बजेट फ्रेंडलि कि ना से कस्टमर रिक्वयरमेंटर सबसे मैच कर कि ना तो टेक्निकल जो विषय आज है सब ही टेक्निकल फिजिबिलिटी नामे जो टार्मी आई टार्म भेतरे एनालसिस एरपर आसन अपारेशनल फिजिबिलिटी टेक्निकल फिजिबिलिटी कमप्लीट हो गपारेशनल फिजिबिलिटी चले जापारेशनल फिजिबिलिटी मीस सफ्टवेर डेवलप करते चले से सफ्टवेर एक्चुअलि कस्टमार जो नीड्स आस्टमारे जो डिमैंड आई डिमैंड से फुलफिल करा अर्थात कस्टमार जे पार्पासे सफ्टवेर बनाते चाच्चे जे सुविधार जो सफ्टवेर से नीते चाच्चे से सुविधाटा से खान से पा कि ना दें तृत्य फिजिबिलिटी जेटा से इकोनमिक फिजिबिलिटी तो इकोनमिक फिजिबिलिटी क्योंकि अनेक गुरुतपूर्ण शुदुम्र टेक्निकल फिजिबिलिटी थकलो अपारेशनल फिजिबिलिटी थकलो बाट आर इकोनमिकल फिजिबिलिटी थकलो ना तो हमें क्योंकि है ना इकोनमिकल फिजिबिलिटी देखिए एनालसिस करी जो जो सफ्टवेर का डेवलप करते चले से सफ्टवेर थे किमाण प्रफिट जेनारेट करतेब बजनेस से सफ्टवेर इमप्लीमेंट करवसाय से सफ्टवेर व्यवहार करा से सफ्टवेर व्यवहार 
ব্যবহার করার কারণে বিজনেস কিভাবে উপকৃত হবে সেখান থেকে সে ইকোনমিক্যালি কিভাবে অ্যাডভান্টেজেস পাবে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে বা এই বিষয়গুলো নিয়ে অ্যানালাইসিস করা হচ্ছে ইকোনমিক ফিজিবিলিটি নামে যে ফিজিবিলিটি স্টাডির অংশটি আছে সেই অংশটির ভেতরে অর্থাৎ ফিজিবিলিটি স্টাডি আমাদের তিনটি বিষয় কাভার করে টেকনিক্যাল ফিজিবিলিটি যে টেকনিক্যালি পসিবল কি না আমাদের বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট সেটা ফুলফিল করে কি না এবং বিজনেস ইমপ্লিমেন্ট করার পরে সেই সফটওয়্যারটার থেকে আমার বিজনেস উপকৃত হবে কি না তো ফিজিবিলিটি স্টাডি হয়ে যাওয়ার পরে রিকোয়ারমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে সেকেন্ড স্টেপ সেই সেকেন্ড স্টেপে করা হয় কি রিকোয়ারমেন্ট এলিসিটেশন করা হয় রিকোয়ারমেন্ট এলিসিটেশন মিনস এখানে করা হয় কি আমরা বিভিন্ন বিজনেসম্যান বা সফটওয়্যারের সঙ্গে যারা জড়িত বা সফটওয়্যারের যারা কাস্টমার বা যারা ইউজার বা ওই সংক্রান্ত যে ব্যক্তিবর্গ থাকে যারা ওই সংক্রান্ত বিষয়গুলো জানে তাদের সঙ্গে এই পর্বে গিয়ে বা রিকোয়ারমেন্ট ইলিসিটেশন অ্যান্ড অ্যানালাইসিস স্টেপে গিয়ে আলোচনা করা হয় আলোচনা করার মাধ্যমে হয় কি তাদের কাছ থেকে প্রচুর ফিডব্যাক নেওয়া হয় তাদের সুবিধা অসুবিধাগুলো ইউজ কেসগুলো কি হলে ভালো হয় না হয় এই সংক্রান্ত যত আলাপ পরামর্শ আছে সব হয় কি রিকোয়ারমেন্ট এলিসিটেশন অ্যান্ড অ্যানালাইসিস স্টেপে গিয়ে তো যেহেতু এই স্টেপে গিয়ে অনেক জনের সঙ্গে আমাদেরকে কথা বলতে হয় কাস্টমারের মতামত নিতে হয় ইউজারের মতামত নিতে হয় বিজনেস ডিম্যান্ড সেটা ফুলফিল করছে কি না যত রিকোয়ারমেন্ট আছে সব অ্যাকচুয়ালি এই স্টেপে করা হয় কি গ্যাদারিং করা হয় এই জন্য এই স্টেপটাকে রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদারিং স্টেপও বলা যায় তো যেহেতু আমরা এখানে রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদারিং করছি এই গ্যাদারিং করতে গিয়ে হয় কি এই স্টেপে গিয়ে বেশ কিছু প্রবলেম ফেস করতে হয় যেরকম কেউ একজন বলে যে এই ফিচারটি রাইট এই ফিচারটি রং কেউ এক একজনের দেখা যাচ্ছে যে এক এক রকমের মতবাদ এটা কিন্তু হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক তো এই প্রবলেমগুলো এখানে ফেস করতে হয় কেউ বলে যে এটা ঠিক তো কেউ বলে ওটা ঠিক নয় তারপরে হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে যে বিজনেসম্যান আপনার কাছ থেকে সফটওয়্যারটা ডেভেলপ করছে বা যে বিজনেস পারপাসে সফটওয়্যারটা ডেভেলপ করা হচ্ছে সে আসলে কি চায় বা তার প্রতিষ্ঠানের জন্য কি দরকার সে হয়তো বা সেটাই বোঝে না আবার অনেক সময় দেখা যায় যে সে বুঝতে পারতেছে যারা রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিসের সঙ্গে আছে যে কাস্টমার আছে ইউজার আছে সে বুঝতে পারতেছে যে তার কি দরকার বাট কিন্তু সেটা সে এক্সপ্রেস করতে পারতেছে না আবার অনেক সময় দেখা যায় যে একটা এখানে বাগবিতণ্ডারও সৃষ্টি হয় কেননা যখনই এখানে আমরা দশজনের মতো বাদ নিতে যাব দশজন দশ রকম সাইকোলজি থেকে দশ রকম আমাদেরকে রিকোয়ারমেন্ট দেবে বা দশ রকম যুক্তি দেখাবে তো এখানে একটা কনফ্লিক্টের বিষয়ও থাকে এবং বিভিন্ন চেঞ্জিংয়ের বিষয় থাকে এবং এভাবে হয় কি এই যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এই যে রিকোয়ারমেন্ট এলিসিটেশন অ্যানালাইসিস যে ধাপটা এই ধাপটাতে আমরা করি কি ফাইনালি আমাদের যে সফটওয়্যারটা হবে সেই সফটওয়্যারটা ডেভেলপ করার জন্য আমাদের কি কি রিকোয়ারমেন্ট দরকার তার একটা ড্রাফট আমরা করে ফেলি বা তার একটা তার একটা কালেকশান আমরা করে ফেলি যে এই বিষয়গুলো হতে পারে এখন এই যে ড্রাফট হয়ে গেল আমাদের এই ড্রাফট হয়ে যাওয়ার পরে আমাদেরকে করতে হয় কি সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন স্টেপে আসতে হয় তো এ পর্যন্ত আশা করি অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন এর পরের ভিডিওতে গিয়ে আমি নেক্সট অংশগুলো কন্টিনিউ করছি ধন্যবাদ সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম গত পর্বে আপনাদের সাথে সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফিজিবিলিটি স্টাডি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম রিকোয়ারমেন্ট ইলিসিটেশন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এই পর্বে এসে আপনাদের সাথে আমি রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন নামে যে অংশটি আছে সেই অংশটি নিয়ে আলোচনা করব তো গত পর্বে হয়েছিল কি আমরা সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদারিং করেছিলাম বা সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্টগুলো একসঙ্গে একটা ড্রাফট করেছিলাম এখন রিকোয়ারমেন্টের যে বিশাল একটা ড্রাফট আমরা করলাম সেটা তো খুব ফর্মালি আছে সেটার অ্যাকচুয়ালি কোনো টেকনিক্যাল কোনো সেটার কোনো ফেজ নাই বা টেকনিক্যাল কোনো ভিজুয়ালাইজেশন সেটার ভেতরে নাই তো যখন সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্টগুলো খাতা কলমে থেকে যায় তখন কিন্তু টেকনিক্যালি সেটা কি হবে না হবে এই বিষয়গুলো আমরা বুঝতে পারি না তো এই জন্য করা হয় কি এই জন্য করা হয় কি যারা স্টেক হোল্ডার্স আছে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আপনি যে রিকোয়ারমেন্টগুলো জোগাড় করলেন এই রিকোয়ারমেন্টগুলোকে টেকনিক্যাল টার্মে কনভার্ট করতে হয় তো টেকনিক্যাল টার্মে কনভার্ট করার যে প্রসেসটা বা যে ওয়েটা বা যে স্টেপটা সেই স্টেপটাকে অ্যাকচুয়ালি আমরা বলতেছি সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশান এই স্পেসিফিকেশন ধাপে এসে এই স্পেসিফিকেশন ধাপে এসে একজন অ্যানালিস্ট কাজ করে একজন সফটওয়্যার অ্যানালিস্ট কাজ করে যে অ্যানালিস্ট করে কি হাতে কলমে লিখা যে এলোমেলো স্পেসিফিকেশনগুলো আছে সেগুলোকে সে টেকনিক্যালি 
कन्भार्ट कर फेले ट्रांसलेट कर फेले एन टेक्निकाली ट्रांसलेट करार क्षेत्र में से विभिन्न रकम ओए व्यवहार कर कखो कख देखा जा डाटा फ्लो डायग्राम द्वारा से टेक्निकाली ट्रांसलेट करते कख डाटा डिक्शनारि द्वारा कख देखा जा डाटाबेज डिजाइन करार जो जे रखम इयर डायग्राम तैरि करी एनटीटर रिलेशनशिप डायग्राम तैरि करी ठीक सरकम इयर डायग्राम एनटीटर रिलेशनशिप डायग्राम आर्ट करार माध्यमे ड्र करार माध्यमे रिक्वयरमेंटगुलो के टेक्निकाली ट्रांसलेट करते तो जख ही सफ्टवेर एक रिक्वयरमेंट के टेक्निकाली ट्रांसलेट कर फिलब तक ही क्यों हमारे का सब किस क्लियर हो जाए टेक्निकल ट्रांसलेशन अर्थात सफ्टवेर रिक्वयरमेंट स्पेसिफिकेशन जो स्टेप ये स्टेपे एस जे हमारे टेक्निकल एक एक रिक्वयरमेंटर एक भिउ देखते पासी टेक्निकल भिउ थे अनेक डिसन मेक करा पसिबल है हमारे डाटाबेस डिजाइन केमन यूएक्सटा केमन तर हे से डेवलपमेंट कस्ट केम होते पारे, से हमार डेवलपमेंट टाइम केम होते पारे, संक्रांत तो अनेक डिसन क्यों ये जे टेक्निकल जो डकुमेंटेशन धापे से तैरि है एखान से डिसनगुलो मेक करते ये सफ्टवेर रिक्वयरमेंट स्पेसिफिकेशन येसिफिकेशने तो यूजार क्लायट बा जा जा आलोचना है सब किस के क्यूँ एक टेक्निकल धारा बा टेक्निकल एक डायग्राम रूपान्तर है किकोरमेंट सबगलो थे सबगल ये व्यलिड ता क्यूँ ना एन यजे करते हैं कि आर सफ्टवेर रिक्वयरमेंट व्यलिडेशन करते हैं ये व्यलिडेशन धापे गए देखी जो रिक्वयरमेंटगुलो जगू देवा सेगुलर मध्य को रिक्वयरमेंट आसले ही दरकार को आसले दरकार नहीं आसले पसिबल को आसले पसिबल ना वो रिक्वयरमेंट आगे दरकार को दरकार को ना हम चलो यिडेशन जो विषयगुलो यो सफ्टवेर रिक्वयरमेंट व्यलिडेशन स्टेपे एस तो सफ्टवेर रिक्वयरमेंट व्यलिडेशन स्टेप क्योंकि खूब ही गुरुतपूर्ण क्यों ना मोस्ट अब द टाइम देखा जा जरा सफ्टवेर जो इनिशियल रिक्वयरमेंट दे तरा क्यों टेक्निकल पार्सन है ना तो देखा जा अनेक कि चे बस लो अनेक कि जल्पना कल्पना कर लो बाट टेक्निकाली देखा जा सब किस पसिबल हा अनेक कि चाच्चे दसटा फीचार चाच्चे क्योंकि एक्चुअलि दसटा फीचार दरकार नहीं फीचारे कारण सफ्टवेर कस्ट बेड़े जा टाइम बेड़े जा फीचार ना हम हो चलो यज क ये रिक्वयरमेंट व्यलिडेशन जो स्टेप ये स्टेप खूब ही खूब ही गुरुतपूर्ण ये स्टेपे इसे देखी जो प्रैक्टिकाली रिक्वयरमेंटगुलो की इमप्लीमेंट करते पर ना जे रिक्वयरमेंटगुलो दे सफ्टवेर जो सेगल कारेक्ट कि ना सेगलर जे डेसक्रिप्शन से डेसक्रिप्शन ठीक ठाक आना एक्चुअलि सेगल टेक्निकाली पसिबल है कि ना बाजनेस रिक्वयरमेंट बाजनेस डिमैंड फुलफिल करा तो डिसनगुलो आर हे कि सफ्टवेर रिक्वयरमेंट व्यलिडेशन धापे एस के चेक करते हैं जो रिक्वयरमेंट व्यलिड कि ना क्यों ना है कि एर आगे जो धापगलो देखे एस सफ्टवेर रिक्वयरमेंट स्पेसिफिकेशन सफ्टवेर रिक्वयरमेंट इलिसिटेशन ए फिजिबिलिटी स्टाडी ये फिजिबिलिटी स्टाडी थे शुरू कर सफ्टवेर रिक्वयरमेंट इलिसिटेशन शुरू कर सफ्टवेर रिक्वयरमेंट स्पेसिफिकेशन शुरू कर ब्ला 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 अनेक रिक्वयरमेंट आसे तर मध्य सब रिक्वयरमेंट क्यों व्यलिड है ना एवं अनेक समय इनवालिड रिक्वयरमेंट नहीं क्ज करार कारण शुद्ध शुद्ध समय नष्ट शुद्ध शुद्ध टाइम वेस्ट है और सफ्टवेर क्वालिटी क्यों देखा जाए जो उल्टा पाल्ट रिक्वयरमेंटर कारण नष्ट हो जाए सफ्टवेर अनेक बागो चले आसते परे तो रिक्वयरमेंट व्यलिडेशन इज भेरि भेरि इम्पर्टेंट भेरि भेरि इम्पर्टेंट ओके एन रिक्वयरमेंट व्यलिडेशन हो जा रिक्वयरमेंट इंजिनियरिंग मध्य और एक पार्ट आज है सेफ्टवेर रिक्वयरमेंट मैनेजमेंट सफ्टवेर रिक्वयरमेंट मैनेजमेंट कैन दरकार क्यों ना सफ्टवेर रिक्वयरमेंट व्यलिडेशन हो जाए से रिक्वयरमेंटगुलो नहीं जख कहे बसि डिजाइने चले जाए जो इम्लीमेंटेशने चले जा तक इम्लीमेंटेशन करते करते डेवलप करते करते क्योंकि अनेक समय देखा जाए रिक्वयरमेंटे चेन्ज आसते परे रिक्वयरमेंट कमते परे रिक्वयरमेंट बाढ़ते परे अर्थात रिक्वयरमेंटर जो विषय ये विषय क्योंकि कन्टिन्यूस एक विषय रिक्वयरमेंट इंजिनियरिंग एकदम एक बार शुरू हम से एकदम शेष हो जाए क्योंकि ना रिक्वयरमेंट इंजिनियरिंग कमन पार्ट जगो जगह प्राथमिक पार्ट सेगल शेष हो जा सफ्टवेर जो डेवलप है सफ्टवेर जो मेनटेन है सफ्टवेर जो आपडेट है 
আমরা সফটওয়্যারকে যখন এনহ্যান্স করি বা মাইগ্রেশন করি বা সেই সফটওয়্যারটাকে যখন আমরা হটে পারে নেক্সট টাইম যাই কিছু করতে যাই না কেন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন কারণে আমাদের বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার কারণে সফটওয়্যার ডিজাইন পরিবর্তন করতে হচ্ছে সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জ করতে হচ্ছে অথবা নতুন রিকোয়ারমেন্ট আসছে অথবা পুরাতন একটা প্রসেস আছে সেই প্রসেসটাকে আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হচ্ছে তো এই জন্য আবার সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজন আমাদের হয় ওকে তো এই জন্য বলা হচ্ছে যে রিকোয়ারমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ দ্য প্রসেস অর্থাৎ এটাও একটা প্রসেস অফ ম্যানেজিং চেঞ্জিং রিকোয়ারমেন্টস অর্থাৎ যখন আমরা রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জ করতেছি সেটা ম্যানেজ করার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই প্রসেসটার প্রয়োজন হয় এবং এই প্রসেসটা আর প্রয়োজন কখন কখন হয় আমাদের রিকোয়ারমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রসেসের মধ্যেও দরকার হতে পারে আবার যখন আমরা সিস্টেম ডেভেলপ করতেছি তখনও দরকার হতে পারে এবং এর সঙ্গে যদি আমি আরও যোগ করে দেই সফটওয়্যার যখন আমরা আপডেট করতেছি তখনও দরকার হতে পারে এরপরে পরবর্তীতে সফটওয়্যার যখন আমরা মেনটেইন করতেছি আপনি সফটওয়্যার যখন মেনটেইন করতেছেন তখনও এটার দরকার হতে পারে অর্থাৎ রিকোয়ারমেন্ট ম্যানেজমেন্টটা সবসময়ই দরকার হয় তো আশা করি রিকোয়ারমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে আপনারা প্রাথমিক যে বিষয়গুলো সেই বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন যে সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভেতরে অ্যাকচুয়ালি কী কী হয় আমি যদি একটু সামারাইজ করি ফিজিবিলিটি স্টাডি অর্থাৎ আমাদের সফটওয়্যারের টেকনিক্যাল ফিজিবিলিটি অপারেশনাল ফিজিবিলিটি এবং ইকোনমিক্যাল ফিজিবিলিটি নিয়ে আলোচনা করা হয় বা অ্যানালাইসিস করা হয় এরপরে স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে কথা বলে বা ওই সংক্রান্ত যারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থাকে তাদের সঙ্গে কথা বলে সফটওয়্যারের অনেক 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 রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে নেওয়া হয় দেন সেই রিকোয়ারমেন্টগুলোকে আবার টেকনিক্যাল টার্মে ট্রান্সলেট করা হয় সেক্ষেত্রে ডাটা ফ্লো ডায়াগ্রাম ব্যবহার করা হয় অথবা ইন্টিটি রিলেশনশিপ ডায়াগ্রাম ব্যবহার করা হয় এবং এরপর যতগুলো রিকোয়ারমেন্ট আমার আসলো সবগুলো রিকোয়ারমেন্ট নিয়েই যে আমি ডেভেলপমেন্টে ঝাঁপিয়ে পড়বো তা কিন্তু না আমাকে করতে হবে কি সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট ভ্যালিড ভ্যালিডেশনের প্রসেসের মধ্য দিয়ে যেতে হবে অর্থাৎ কোন রিকোয়ারমেন্ট দরকার আছে কোনটা দরকার নাই কোনটা ভ্যালিড কোনটা ইনভ্যালিড এই বিষয়গুলো নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এই স্টেপটার নাম আমরা বলতেছি সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট ভ্যালিডেশন এরপরে সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট ম্যানেজমেন্ট আমাদের কেন দরকার হয় কেননা যতই আমরা আগে থেকেই রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস করে আসি না কেন পরবর্তীতে দেখা যায় যে ডেভেলপমেন্টের সময় কিংবা সিস্টেম ডিজাইনের সময় কিংবা আপডেটের সময় কিংবা মেনটেনের সময় অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে বিজনেসের কারণে প্রেরিটির কারণে নিউ রিকোয়ারমেন্টের কারণে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে তো সেই চেঞ্জগুলো ম্যানেজ করার জন্য আবার সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজন হয় তো আশা করি সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে পুরো একটা ধারণা আপনারা পেয়ে গেছেন এর পরের পর্ব থেকে আপনাদের সাথে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল নিয়ে আলোচনা শুরু করব ধন্যবাদ সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম আগের পর্বগুলোতে আপনাদের সাথে সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিসের যে প্রাথমিক বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এই পর্ব থেকে আপনাদের সাথে আলোচনা শুরু করব সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল নিয়ে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট উইদাউট ফলোইং দিস ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল আমরা যদি কোনো সফটওয়্যার ডেভেলপ করি তাহলে কিন্তু সেই সফটওয়্যারে অনেক প্রবলেম আসবে সেখানে বিজনেস রিলেটেড প্রবলেম আসতে পারে সেখানে ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড প্রবলেম আসতে পারে কোডিংয়ের প্রবলেম আসতে পারে হট এভার টেস্টিংয়ে প্রবলেম হতে পারে ডেপ্লয়ে গিয়ে প্রবলেম হতে পারে অর্থাৎ প্রবলেমের শেষ থাকবে না যদি আমরা ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলটা ভালো না বুঝি তো আমরা ছোট অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করি বড় অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করি আমরা যাই করি না কেন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলটা বোঝাই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক এবং ইন্ডাস্ট্রিতে যত সফটওয়্যার ডেভেলপ হয় তারা সবাই কিন্তু সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের যে লাইফ সাইকেলটা আছে কোনো না কোনোভাবে সেই লাইফ সাইকেলটার মধ্য দিয়েই যায় হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় লাইফ সাইকেলের কোনো একটা স্টেপ নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করে নিয়েছে বা কোনো একটা স্টেপ স্কিপ করেছে বা দেখা যাচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলের কোনো একটা পার্টে বেশি সময় দিয়ে ফেলেছে এরকম অনেক কিছু হতে পারে বাট আলটিমেটলি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলের ভেতর দিয়েই কিন্তু একটা ডেভেলপমেন্ট হয় তো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলের স্টেজ ওয়ান যেটা স্টেজ ওয়ান সেটা হচ্ছে প্ল্যানিং অ্যান্ড রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস যে কথাটি বা যে বিষয়টি নিয়ে একটু আগে আপনাদের সঙ্গে আমি আলোচনা করলাম প্ল্যানিং অ্যান্ড রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস তো আমাদের একটা সফটওয়্যারের কি হবে না হবে তার প্ল্যানিং আমাদের হয়ে গেছে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস হয়ে গেছে
ডাটাবেস ডিজাইন নিয়ে কাজ করা হয় প্রজেক্ট স্ট্রাকচার নিয়ে কাজ করা হয় তারপরে হচ্ছে আমার সফটওয়্যারের কোন অংশ কে ডেভেলপ করবে কোন অংশ কিভাবে ডেভেলপ হবে আমার ইউআই ইউএক্সটা কেমন হবে এই ওভারঅল বিষয়গুলো নিয়ে আবার এই ডিজাইনিং দা সফটওয়্যার যে অংশটি আছে এই অংশটাতে ডিল করা হয় এরপর স্টেপ 1 2 3 পার হয়ে গেলে আমাদের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট যে লাইফ সাইকেল আছে সেই লাইফ সাইকেল অনুসারে আমরা ফাইনালি কোডিং এ চলে যাই যেটাকে আমরা বলতেছি ডেভেলপিং দা প্রজেক্ট যেটাকে আমরা বলতেছি ডেভেলপিং দা প্রজেক্ট মানে কোডিং তাহলে খেয়াল করে দেখেন সফটওয়্যার কোডিং এর আগে কতগুলো স্টেপ আমাদেরকে পার হয়ে আসতে হচ্ছে একটা এফিসিয়েন্ট সফটওয়্যারের জন্য প্ল্যানিং রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস রিকোয়ারমেন্ট ডিফাইনিং ডিজাইনিং দেন আমরা ডেভেলপমেন্টে ঢুকে পড়ি ডেভেলপমেন্টে এসে আমরা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সফটওয়্যারের মডিউল ধরে 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 রিকোয়ারমেন্ট ধরে 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 আমরা কোড করে যাচ্ছি আমরা ব্যাক ইন্ডে কোড করতেছি আমরা ফ্রন্ট ইন্ডে কোড করতেছি আমরা ডাটাবেজে কোড করতেছি আমরা ডাটাবেজে টেবিল বানাচ্ছি অনেক কিছু করতেছি এবং ডেভেলপমেন্ট পার হয়ে গেলে স্টেজ ফোর পার হয়ে গেলে স্টেপ ফাইভে এসে আমরা করি কি সফটওয়্যার টেস্টিং করি এই টেস্টিংয়ের ভেতরে অনেক কিছু হতে পারে এখানে ইউজার অ্যাকসেপ্টেন্সি টেস্ট হতে পারে সিকিউরিটি টেস্ট হতে পারে আমার পেনিটিশন টেস্ট হতে পারে আমার ইউনিট টেস্ট হতে পারে আমার সফটওয়্যারের আমার সফটওয়্যারের প্রোডাকশন পারপাসে ব্যবহার করার জন্য যথেষ্ট আমার সফটওয়্যার ফিট কি না সেই টেস্টিং হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে এই টেস্টিং ফেজে গিয়ে সাধারণত হয় কি যারা কিউয়ে থাকে অর্থাৎ কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সের কাজে যারা থাকে বা কোয়ালিটি মেনটেইন করার কাজে যারা থাকে সেটা আসলে আলাদা একটা পোস্ট আলাদা একটা টার্ম তারা অ্যাকচুয়ালি করে কি এই টেস্টিংয়ের যে স্টেপ ফাইভটি সেই স্টেপ ফাইভে অ্যাকচুয়ালি তারা কাজ করে যারা যে যাদেরকে আমরা বলি সফটওয়্যারের কিউয়ে ওকে এরপর টেস্ট হয়ে গেলে আমাদের সফটওয়্যারটাকে আমরা ডেপ্লয় করি ডেপ্লয় করি মিন্স আমরা সফটওয়্যারটাকে ইউজারের কাছে ব্যবহার করার জন্য দিয়ে দিই এখন শুরুতেই ইউজারের কাছে ব্যবহার করতে দেই মানে সব ইউজারকে একবারে ব্যবহার করতে দিই তা কিন্তু না তো ব্যবহার করতে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে দেখা যায় যে একটা পাইলট প্রোগ্রাম করা হয় পাইলট প্রোগ্রাম মানে হচ্ছে ওই সফটওয়্যারটাকে দশজন পনেরো জন কিংবা বিশ জনেরকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয় এই পাইলট প্রোগ্রামটা একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত চলে সে পনেরো ডেজ অথবা ওয়ান মান্থ অথবা টু মান্থ অথবা থ্রি মান্থ হ্যাঁ একটা সার্টেন টাইমের জন্য আমরা সফটওয়্যারটাকে পাইলট প্রোগ্রামে রেখে দেই পাইলট প্রোগ্রামে রেখে দিয়ে আমরা অল্প কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যে সেটাকে দিয়ে আমরা দেখি যে আমার এর এফেক্ট কি আসতে চায় এরপরে পাইলট প্রোগ্রাম যদি সাকসেসফুলি রান হয়ে যায় বা পাইলট প্রোগ্রামে যদি আমরা দেখি যে না আমাদের সব কিছু ঠিকঠাক আছে দেন তারপরে সেটা আমরা ম্যাসিভ আকারে সবাইকে ব্যবহার করার জন্য দিয়ে দিই তার আগে কিন্তু দেই না তো সফটওয়্যার যখন এই পাইলট প্রোগ্রামে থাকে বা পাইলট অপারেশানসে থাকে তখন দেখা যায় যে অনেক বাঘ ধরা পড়ে অনেক ভুল ধরা পড়ে হ্যাঁ অনেক ইস্যুজ আসে তো এই পাইলট প্রোগ্রামে আবার দেখা যাচ্ছে যে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হয় সফটওয়্যারের আমাদেরকে বাগ ফিক্সিং করতে হয় অনেক সময় রিকোয়ারমেন্টে চেঞ্জ আসে সেই চেঞ্জগুলো করতে হয় হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে এ হয় নাই ও হয় নাই এরকম হলে বেটার হতো ওরকম হলে বেটার হলো হতো এরকম যে আরও ছোটোখাটো আপডেটগুলো থাকে সেই আপডেটগুলো এই পাইলট প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা আসলে করে ফেলি এরপরে ফাইনালি আমরা সফটওয়্যারটাকে ইউজারদেরকে ম্যাসিভ আকারে ইউজ করতে দেই দেন তারপরে আরও একটা বড় চ্যালেঞ্জিং পার্ট আসে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলে সেটা হচ্ছে মেনটেন্যান্স কেননা প্ল্যানিং হয়ে গেল ডিফাইনিং হয়ে গেল ডিজাইন হয়ে গেল ডেভেলপমেন্ট হয়ে গেল টেস্টিং হয়ে গেল ডেভেলপমেন্টের ভেতরে পাইলট প্রোগ্রামও হয়ে গেল এখন মেনটেন্যান্স এই মেনটেন্যান্সটা কিন্তু আবার আর একটা চ্যালেঞ্জ হ্যাঁ এই সফটওয়্যার মেনটেন্যান্সটা আবার একটা চ্যালেঞ্জ এই মেনটেন্যান্স করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে নতুন রিকোয়ারমেন্ট আসতেছে নতুন বাঘ ধরা পড়তেছে আবার আপডেট করা লাগতেছে ইউজার সফটওয়্যারটা কীভাবে ইউজ করবে ইউজারকে বুঝাই দিতে হচ্ছে বা দেখা যাচ্ছে যে এইখানে এসে কোনো ইউজার ডাটা খুঁজে পাচ্ছে না ভুল ডাটা এন্ট্রি করছে এ করছে সে করছে আরও অনেক কিছু বিষয় নিয়ে আসলে এই মেনটেন্যান্স পার্টে ডিল করা হয় তো দেখা যাচ্ছে যে এই মেনটেন্যান্স করতে গেলেও কিন্তু আবার আমাদের লোকবল দরকার হয় কারণ একটা সফটওয়্যার আমি বানায় ছেড়ে দিলাম আর সেটা এমনি এমনি চলবে বিষয়টা কিন্তু এরকম না সেটার প্রপার একটা মেনটেন্যান্স প্রয়োজন হয় ডাটাবেজের ব্যাক আপ নেওয়া থেকে শুরু করে সেই সফটওয়্যারের বাক ফিক্সিং থেকে শুরু করে নিউ রিকোয়ারমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট থেকে শুরু করে আপডেট করা থেকে শুরু করে ভার্সন চেঞ্জ করা থেকে শুরু করে ব্লা 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 অনেক মেনটেন্যান্সের কাজ থাকে তো আশা করি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল সম্পর্কে একটা ওভারঅল ধারণা আপনারা পেয়ে গেছেন
হুম সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলে বিভিন্ন মডেল আছে যে মডেলে আমরা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলটাকে ম্যানেজ করতে পারি তো এর মধ্যে অনেকগুলো মডেল আছে ওয়াটারফল মডেল র্যাড মডেল স্পাইরাল মডেল বি মডেল ইনক্রিমেন্টাল মডেল আর জাইল মডেল ইট্রাইটিভ মডেল বিগ ব্যাং মডেল এখন এই মডেলগুলোর মধ্যে ওয়াটারফল মডেল র্যাড মডেল ইনক্রিমেন্টাল মডেল অ্যাজাইল মডেল এবং বিগ ব্যাং মডেল এই মডেলগুলো আবার দেখা যাচ্ছে আমার আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে মোর অরলেস ব্যবহার করা হচ্ছে বা প্র্যাকটিক্যালি এগুলোর ব্যবহারই আমরা সব থেকে বেশি দেখতে পাই তো এর পরের পর্বে গিয়ে আপনাদের সাথে আমি ধারাবাহিকভাবে ওয়াটারফল মডেল র্যাড মডেল অ্যাজাইল মডেল ইনক্রিমেন্টাল মডেল এবং বিগ ব্যাং মডেল নিয়ে আলোচনা করা শুরু করব আশা করি এ পর্যন্ত অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে তো এই পর্বে এসে আমাদের আলোচনার বিষয়ে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের যে অনেকগুলো মডেল আছে তার মধ্যে ওয়াটারফল মডেল এখন এই ওয়াটারফল খেয়াল করে দেখেন এই নামটার সাথেই কিন্তু এর কাজের মিল আছে ওয়াটারফল ওয়াটার ফল মানে পানি পড়তেছে রাইট তো ওয়াটারফল পানি যখন পরে পানি কি স্টেপ বাই স্টেপ বে বেয়ে পরে রাইট লাইক ঝর্ণার মতো তো ওয়াটারফল মডেলে হচ্ছে কি আমাদের যে ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলের যে বিষয়গুলো লাইফ সাইকেলের বিষয়গুলো আমরা অলরেডি জেনে এসেছি অনেকগুলো স্টেপ আছে প্ল্যানিং অ্যানালাইসিস ডিজাইন ইমপ্লিমেন্ট টেস্টিং মেনটেন্যান্স ওকে তো ওয়াটারফল মডেলে এসে হয় কি ইগুলো ধাপে ধাপে সংঘটিত হয় এবং একটা ধাপ কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত আরেকটা ধাপ কমপ্লিট হয় না যেরকম এখানে একটা এক্সাম্পল পিকচার দেওয়া আছে খেয়াল করে দেখেন এটা হচ্ছে আমার ধাপ এক এটা হচ্ছে আমার ধাপ দুই এটা হচ্ছে আমার ধাপ তিন এটা হচ্ছে আমার ধাপ চার সে এটা হচ্ছে আমার ধাপ পাঁচ এখন ওয়াটারফল মডেলে হবে কি একটা স্টেপ কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত আর একটা স্টেপ শুরু হবে না ওকে আমি আবার রিপিট করছি একটা স্টেপ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর একটা স্টেপ আমার শুরু হবে না অর্থাৎ আমি ওয়াটারফল মডেলে যদি কাজ করি তাহলে আমার সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলের ভিতরে যে ছয়টা স্টেপ আছে বা পাঁচটা স্টেপ আছে সবগুলো স্টেপই একটার সঙ্গে আরেকটা ডিপেন্ডেন্ট যে স্টেপ ওয়ান কমপ্লিট হলো দেন স্টেপ টু কমপ্লিট হবে দেন স্টেপ থ্রি কমপ্লিট হবে দেন স্টেপ ফোর হবে দেন ফাইভ হবে আবার এখানে একটা স্টেপ থেকে যখন আরেকটা স্টেপে আমরা আসতেছি তখন কোনো আগের স্টেপে আবার আমরা ব্যাক করব না মানে বিষয়টা এরকম স্টেপ ওয়ান আমি কমপ্লিট করে এসেছি মানে কমপ্লিট এখন আমি স্টেপ টু করবো স্টেপ টু কমপ্লিট মানে কমপ্লিট এখন আমি স্টেপ থ্রিতে চলে যাব এখন স্টেপ থ্রিতে থেকে আবার যে আমি জাম্প করে স্টেপ ওয়ানে চলে যাব এই সুযোগ কিন্তু এখানে নাই বা সে আমি স্টেপ ফোরে আসি ফোর থেকে জাম্প করে আমি টুতে চলে যাচ্ছি এইটা কিন্তু এখানে করা যাবে না অর্থাৎ যা করব একবারই করব যা করব একবারই করব আমি প্ল্যানিং করব একবারই করব অ্যানালাইসিস করব একবারই করব ডিজাইন করব একবারই করব আমি ডেভেলপমেন্ট করব একবারই করব আমি টেস্টিং করব একবারই করব তো এইভাবে যখন আমরা ডেভেলপমেন্ট করছি যে মডেলে সেই মডেলটাকে বলছি আমরা ওয়াটারফল মডেল এখন এইভাবে ডেভেলপমেন্ট করার কারণে এর কিন্তু বেশ কিছু আবার অ্যাডভান্টেজেসও আছে আমি যদি অ্যাডভান্টেজেসের কথা বলি আবার এর কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজেসও কিন্তু আছে হ্যাঁ সুবিধাও আছে আবার অসুবিধাও আছে সুবিধার কথা যদি আমি বলি তাহলে প্রথমে বলবো যে যদি আপনার প্রজেক্টটা বেশ ছোটো হয় সিম্পল হয় ইজিলি ম্যানেজ করতে পারতেছেন আপনি সে ধরনের প্রজেক্টের ক্ষেত্রে ওয়াটারফল মেথড ইজ গুড আবার যদি আপনার সফটওয়্যার সম্পর্কে পুরো কমপ্লিট নলেজ থাকে যে আপনার সফটওয়্যারের এ টু জেড যা কিছু হবে না হবে সব কিছুই আপনি জানেন সেক্ষেত্রে এই মেথডটা মডেলটা সুইটেবল বা আরেকটা কথা যেটা আমি বললাম যে আমার প্রজেক্ট যদি খুব ছোট হয় স্মল স্কেল অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে দ্যাট ইজ সুইটেবল বাট যদি আমরা একটু কমপ্লেক্স প্রজেক্টের দিকে যাই যে আমাদের প্রজেক্ট একটু কঠিন হচ্ছে বা আমাদের প্রজেক্টটা একটু বিগ বা আমাদের প্রজেক্টে বেশ কিছু মেনটেন্যান্স ইস্যু আছে হ্যাঁ বা আমাদের প্রজেক্টের মধ্যে বেশ কিছু রিস্ক আছে বা আমাদের প্রজেক্টের রিকোয়ারমেন্ট যেটা আছে হ্যাঁ প্রজেক্ট রিকোয়ারমেন্ট যেটাকে আমরা বলি তো প্রজেক্টের রিকোয়ারমেন্ট আমার সে ঘন ঘন চেঞ্জ হচ্ছে কারণ এরকমটা হতেই পারে এরকমটা আমাদের হতেই পারে যে প্রজেক্টের যে রিকোয়ারমেন্ট আছে আমাদের সেই রিকোয়ারমেন্ট আমার ঘন ঘন চেঞ্জ হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আবার এই ওয়াটারফল মডেলটা সুইটেবল না অর্থাৎ আমরা বুঝলাম যে আমাদের প্রজেক্ট যদি স্মল হয় প্রজেক্ট যদি সিম্পল হয় প্রজেক্টের সব কিছু যদি আমার আগে থেকেই জানা থাকে একদম ওয়েল নন অবস্থায় সব কিছু যদি আমার থাকে তাহলে এই মডেলটা সুইটেবল বাট 
প্রজেক্ট কমপ্লেক্স হয়ে গেলে বিগ হয়ে গেলে মেইনটেনেন্সের ঝামেলা থাকলে প্রজেক্টের রিস্ক থাকলে বা রিকোয়ারমেন্ট যদি চেঞ্জিং এর ইস্যুগুলো থাকে তাহলে এই মডেলটা তখন সুইটেবল না তো আশা করি ওয়াটারফল যে মডেল এই মডেল সম্পর্কে আপনারা ওভারঅল বুঝতে পেরেছেন এর পরের পর্বে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব আমি অ্যাজাইল মডেল নিয়ে ধন্যবাদ সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম গত পর্বে আপনাদের সাথে আলোচনা হয়েছিল ওয়াটারফল মডেল নিয়ে এই পর্বে এসে আপনাদের সাথে আলোচনা করব অ্যাজাইল মডেল নিয়ে তো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের যতগুলো মডেল আছে বা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলের যতগুলো মডেল আমরা ফলো করি ইন্ডাস্ট্রিতে তার মধ্যে সব থেকে বেশি যে মডেলটা ফলো করা হয় সেটা হচ্ছে এই অ্যাজাইল মডেল সেটা হচ্ছে এই অ্যাজাইল মডেল মোস্ট অফ দ্য টাইম আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে আমরা অ্যাজাইল মডেল ফলো করি কেননা অ্যাজাইল মডেলে হয় কি এই যে এস ডি এল সি বা লাইফ সাইকেলের যে প্রক্রিয়াটা এই প্রক্রিয়াটা এখানে বারবার বারবার একবার দুবার তিনবার চারবার চলতেই থাকে চলতেই থাকে চলতেই থাকে অর্থাৎ আমাদের প্ল্যানিং ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট টেস্টিং ডেপ্লয় রিভিউ হ্যাঁ লঞ্চিং এই বিষয়গুলো এখানে কখনোই থেমে থাকে না এগুলো কন্টিনিউসলি এখানে চলতেই থাকে এখানে কন্টিনিউসলি চলতেই থাকে যে যার উল্টা বিষয়টা আমরা ওয়াটারফল মডেলে দেখেছিলাম যে ওয়াটারফল মডেলে কিন্তু আমরা স্ট্যাক হয়ে যাচ্ছি আমরা একটা স্টেপ পার করে আসতেছি দেন সেকেন্ড স্টেপ থার্ড স্টেপ ফোর্থ স্টেপ ফাইভ স্টেপ করে আমরা সফটওয়্যার ফাইনালি শেষ করে ফেলতেছি কিন্তু কোনো স্টেপে ব্যাগ যাচ্ছি না হ্যাঁ বা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের যে মেথডগুলো আছে বা স্টেপগুলো আছে সেই স্টেপগুলো একটা শেষ করে আরেকটা একটা শেষ করে আরেকটা একটা শেষ করে আরেকটা একটা শেষ করে আরেকটা এসে ফাইনালি কিন্তু আমাদের সফটওয়্যারটা ফিনিশ করে ফেলতেছি আমরা তার মানে ওয়াটারফল মডেলে একটা ফিনিশিং ইন পয়েন্ট আমাদের আসতেছে যে দ্যাট ইজ ফিনিশ দ্যাট ইজ ফিনিশ ফিনিশ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখানে কিন্তু ফিনিশ হচ্ছে না এখানে সাইকেলটা চলতে ইচ্ছে চলতে ইচ্ছে এবং সাইকেলটা এখানে কন্টিনিউসলি চলবে সফটওয়্যারটা যতদিন পর্যন্ত আমার চলবে আমার এখানে লাইফ সাইকেলও ততদিন পর্যন্তই চলবে কেন হচ্ছে এটা তো অ্যাজাইল মডেলে হচ্ছে কি আমাদের যে পুরো সফটওয়্যার এই সফটওয়্যারটাকে আমরা কিছু স্মলার টাস্কে ব্রেক ডাউন করে ফেলতেছি ওকে বা স্মলার পার্টে আমরা এটাকে ভেঙে ফেলতেছি যে এমনভাবে আমরা এটাকে আলাদা আলাদা ছোট ছোট পার্টে কনভার্ট করে ফেলতেছি বা একটা করে স্মল টাস্কে আমরা কনভার্ট করে ফেলতেছি যেটা কমপ্লিট করতে হয় কি আমাদের খুব বেশি দিন সময়ের প্রয়োজন হয় না এবং সেই প্রত্যেকটা পার্টে আমরা করি কি এই ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলটাকে বারবার রান করি সে আমার একটা সফটওয়্যার আছে সেই সফটওয়্যারের ভিতরে আমার দশটা পার্ট হ্যাঁ সে দশটা পার্ট সফটওয়্যারটাকে আমি দশ ভাগে ভাগ করে ফেলেছি তাহলে আমার যে এস ডিএলসি বা ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল সেই লাইফ সাইকেলটা দশবার তাহলে আমার সেই সফটওয়্যারটা ডেভেলপ করার সময় এরকম করে ঘুর পাক খাবে হ্যাঁ দশবার আমি লাইফ সাইকেলটা আমার দশটা ইউনিটে বা আমার দশটা স্মল পার্টে অ্যাপ্লাই করব এবং এতে করে হচ্ছে কি আমাদের বেশ কিছু সম্ভাবনা এখান থেকে খুলে যাচ্ছে বেশ কিছু সুবিধাও এখান থেকে আমরা পাচ্ছি এখান থেকে অনেকগুলো সুবিধা আমরা পাচ্ছি যেহেতু এখানে আমাদের সাইকেলটা বারবার রান হচ্ছে আমরা চাইলেই যে কোনো সময়ে আমরা সফটওয়্যারের যে রিকোয়ারমেন্ট আছে সেটাকে চেঞ্জ করে ফেলতে পারতেছি আমাদের সফটওয়্যারের ভার্সন চেঞ্জ করে ফেলতে পারতেছি যে কোনো একটা পার্টিকুলার পার্টে আমরা সফটওয়্যারের বাগ ফিক্সিং করতে পারতেছি যে কোনো একটা পার্টিকুলার পার্টে আমরা এর কোয়ালিটি ইনক্রিজ নিয়ে কাজ করতে পারতেছি তারপরে হচ্ছে আমাদের সফটওয়্যার কতটুকু ডেভেলপ হয়ে গেছে কতটুকু হয়নি হ্যাঁ তার একটা ট্রান্সপারেন্সি থাকতেছে অর্থাৎ আমি যদি একদম গুণে গুণে এর অ্যাডভান্টেজেসগুলো বলি অনেকগুলো অ্যাডভান্টেজেস এর আছে এর অ্যাডভান্টেজেস অনেকগুলো হ্যাঁ অনেকগুলো অ্যাডভান্টেজেস থাকার কারণেই কিন্তু আমরা এটাকে বেশি বেশি ব্যবহার করছি এক নম্বর অ্যাডভান্টেজেস হচ্ছে আমার রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জিংয়ের একটা অপরচুনিটি এখানে থেকে যাচ্ছে দু নম্বর অ্যাডভান্টেজেস কি আমার সফটওয়্যারের কোয়ালিটি এখান থেকে ইনক্রিজ করতেছে কারণ আমি বারবার চেঞ্জিংয়ের সুযোগ পাচ্ছি আপডেটের সুযোগ পাচ্ছি তিন নম্বর সুবিধা কি আমার সফটওয়্যারের কাজ কতটুকু হয়েছে কতটুকু হয় নাই তার একটা হিসাব পাতি আমি এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি চার নম্বর কি সফটওয়্যারের একটা নির্দিষ্ট পার্ট যদি আমার কমপ্লিট হয়ে যায় হ্যাঁ বা সফটওয়্যারের একটা নির্দিষ্ট অংশ আমার শেষ হয়ে গেছে তখন কিন্তু সেই অংশটা আমরা ক্লায়েন্টকে ডেলিভারি দিতে পারতেছি অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলি সিআইসিডি অর্থাৎ কন্টিনিউস ডেভেলপমেন্ট কন্টিনিউস ইন্টিগ্রেশনের যে অংশটা সেই অংশটাও কিন্তু এখান থেকে আমরা অ্যাসিভ করতে পারি এবং এখানে হয় কি যেহেতু আমার আমার স্মল ইউনিটে আমি সফটওয়্যারটাকে ভাগ করে ফেলেছি আমার ডেভেলপমেন্ট এস ডিএলসি যে প্রসেসটা সেই প্রসেসটা বারবার রান হচ্ছে সেহেতু এইখানে আমরা আবার করতে পারি কি মাল্টিপুল টিম হ্যাঁ মাল্
হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমি পাঁচ নম্বর সুবিধা বলবো মাল্টিপুল টিম মাল্টিপুল টিমকে আমরা আমাদের ডেভেলপমেন্টে এনগেজ করতে পারি এবং যারা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতে পারে তো যেহেতু মাল্টিপুল টিম এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতে পারে আমরা এখানে কোয়ালিটিও ঠিকঠাক মেনটেন করতে পারতেছি আমরা ফ্রিকুয়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জ হলেও দেখা যাচ্ছে যে আমরা সেটা ম্যানেজ করতে পারতেছি তো এ কারণে দেখা যাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি এজাইল মেথডটাকে বেশি বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে বাট এখানে যে ডিসঅ্যাডভান্টেজেস নাই তা কিন্তু না অ্যাডভান্টেজেস যদি থাকে তাহলে সেখানে অবশ্যই অবশ্যই অ্যাডভান্টেজেস যেখানে আছে সেখানে কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজেসও থাকবে অ্যাডভান্টেজেস ডিসঅ্যাডভান্টেজেস নিয়েই তো মডেল তাই না তো অ্যাডভান্টেজেস যেরকম আছে সেরকম আবার এখানে কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজেসও আছে কি কী ডিসঅ্যাডভান্টেজেস আছে যেরকম ধরেন হচ্ছে অনেক সময়ই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ডেভেলপমেন্টটা এখানে ইনলেস হয়ে যাচ্ছে যেহেতু আমি একটু আগেই বললাম হ্যাঁ এটা একটা কন্টিনিউস প্রসেস এটা একটা কন্টিনিউস প্রসেস এই প্রসেসটা চলতেই থাকে চলতেই থাকে চলতেই থাকে তো এখানে একটা ইনলেস ডেভেলপমেন্ট সিচুয়েশন তৈরি হয় যে ডেভেলপমেন্ট শেষ হয় না হ্যাঁ কোনো ফিনিশিং পয়েন্ট নাই কোনো ফিনিশিং পয়েন্ট নাই সে আপনি আজকে কাজ করে ধরলেন যে আপনার ডেভেলপমেন্ট শেষ আর লাগবে না তা কিন্তু না বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট দশ দিন পর পনেরো দিন পর আবার চেঞ্জ হয়ে গেছে আবার আপনাকে ডেভেলপমেন্ট করতে হচ্ছে তো এখানে একটা ইনলেস প্রসেস এইটা অনেক সময় একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজেসের কারণ হয়ে থাকে এবং অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু এটা ইনলেস একটা প্রসেস হয়ে যাচ্ছে আমরা কাজ করতে করতেও অনেক সময় বিরক্ত হয়ে যাই বাট ইনলেস হলেও কি হয় আমরা কন্টিনিউসলি করতেই থাকি এবং এখন বিভিন্ন বাণিজ্যিক যে সফটওয়্যারগুলো আছে এগুলো সবই সবগুলোরই ডেভেলপমেন্ট কিন্তু ইনলেস মানে চলতে এসে চলতে এসে চলতে এসে এগুলো ডেভেলপমেন্ট থেমে নাই প্রতিনিয়ত আপডেট হচ্ছে প্রতিনিয়ত সেটা চলতে আসে ওকে আবার হচ্ছে যেহেতু এখানে খুব কন্টিনিউসলি সব কিছু চলে হ্যাঁ সেহেতু আবার এখানে এরকম ঘটনাও কিন্তু ঘটতে পারে যে এখানে একটা কমিউনিকেশন কমিউনিকেশনের জন্য কমিউনিকেশন একটা গ্যাপ তৈরি হতে পারে যেহেতু কন্টিনিউসলি সব কিছু চলতেছে তারপরে হচ্ছে এখানে আমার একটু টাইমটাও বেড়ে যেতে পারে হ্যাঁ ডেভেলপমেন্ট কস্টটাও একটু বেড়ে যেতে পারে ডেভেলপমেন্ট টাইমটাও একটুখানি বেড়ে যেতে পারে বাট ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেগুলো আছে সেগুলো খুব যে বেশি হাইলাইটেবল তা কিন্তু না বাট আমরা যে অ্যাডভান্টেজেসগুলো পাচ্ছি সেগুলোর দিকে যদি আমরা নজর দেই তাহলে অ্যাজাইল ম্যাথ মডেলটা বেশ উপযোগী একটা মডেল এখন এই অ্যাজাইল মডেলটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার যে প্রসেসটা সেই প্রসেসটাকে কিন্তু আবার আমরা বলি হচ্ছে স্ক্রাম আমরা অনেক সময় স্ক্রাম মাস্টারের নাম শুনেছি যে স্ক্রাম স্ক্রাম মাস্টার নামে একটা পদবী বা পোস্টের নাম শুনেছি তো স্ক্রাম মাস্টার কি করে অ্যাকচুয়ালি এই অ্যাজাইল মডেলটাকে এস্টাবলিশড করে বা এই অ্যাজাইল মডেলটাকে ম্যানেজমেন্ট করে যে লোক বা যে ব্যক্তি তাকে আমরা বলতেছি আবার স্ক্রাম মাস্টার তো স্ক্রাম কোনো আলাদা মডেল না স্ক্রাম আলাদা কোনো প্রসেস না অ্যাজাইল মডেলের যে ইমপ্লিমেন্টেশন যে এই অ্যাজাইল মডেলটাকে আমার ইন্ডাস্ট্রিতে বা আমার প্রজেক্টে আমি কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব সেইটাকে বলা হচ্ছে স্ক্রাম আর সে স্ক্রামটাকে যে আবার লিড করতেছে তাকে আমরা বলতেছি স্ক্রাম মাস্টার তো অ্যাজাইল মডেল সম্পর্কে আশা করি একটা ভালো ধারণা আপনাদের হয়ে গেছে নেক্সট পর্বে আপনাদের সাথে আলোচনা শুরু করব আমি র্যাড মডেল ইনক্রিমেন্টাল মডেল এবং বিগ ব্যাং মডেল নিয়ে আশা করি পর্যন্ত অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে এর আগের পর্বে আপনাদের সাথে আলোচনা হয়েছিল অ্যাজাইল মডেল নিয়ে এই পর্বে আলোচনা করছি আপনাদের সঙ্গে র্যাড মডেল নিয়ে র্যাড র্যাড শব্দের অর্থ হচ্ছে র্যাপিড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ যখন আমার খুব দ্রুত আমার অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করে শেষ করে ফেলতে হবে তখন অ্যাকচুয়ালি আমরা র্যাড মডেলে যাচ্ছি এখন এই যে আমরা র্যাড মডেলে যখন যাচ্ছি র্যাড মডেলে যাওয়ার সময় আমাদের পুরো সফটওয়্যারকে আমরা অনেকগুলো মডেউলে ভাগ করে নিচ্ছি সে এটা হচ্ছে আমার এক নম্বর মডেউল সে এটা হচ্ছে আমার দুই নম্বর মডেউল সে এটা হচ্ছে আমার তিন নম্বর মডেউল এবং এই মডেউলের যে ডেভেলপমেন্টগুলো এগুলো কিন্তু প্যারালালি রান হয় যখন এক নম্বর মডিউলের কাজ চলে তখন দুই নম্বর মডিউলেরও কাজ চলে তখন তিন নম্বর মডিউলেরও কাজ চলে তো দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু একটা সফটওয়্যারকে আমি এরকম তিন ভাগে ভাগ করে ফেলছি বা চার ভাগে ভাগ করে ফেলছি বা পাঁচ ভাগে ভাগ করে ফেলছি ভাগ করে ফেলে সবগুলো অংশের প্যারালাল একটা ডেভেলপমেন্ট আমি শুরু করে দিয়েছি তো এ কারণে দেখা যাচ্ছে যে খুব অল্প সময়ে আমার পুরো সফটওয়্যারটা কমপ্লিট হয়ে যায় পুরো ডেভেলপমেন্টের কাজটা আমার হয়ে যায় এবং এর এক একটা অংশে আবার এক একটা যে প্রসেসটা চলে সেটাও কিন্তু একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল অর্থাৎ মডিউল ওয়ানেও একটা লাইফ সাইকেল রান হয় মডিউল টুতেও একটা 
लाइफ सैकेल रान है आर मड्यूल थ्री ते एक लाइफ सैकेल रान है अर्थात अनेकगुल लाइफ सैकेल एखे पैराली रान हुए रैपिडलि सफ्टवेर के डेवलप कर फेली एन जो हमें ये रैपिड सफ्टवेर डेवलपमेंटर दिखे जा तक एखे सफ्टवेर डेवलप करार समय बेस किचू फर्मालिटी थे रिव्यूर करार विषय था विषयगुल खूब बसि पत्ता देना गुरुत्व देना अर्थात खूब अल्प कम्युनिकेशन अल्प फर्मालिटर मध्यमे अल्प रिव्यू टेस्टिंग करारमे देखा जा प्रजेक्टा के डिवर कर दी एवं एक क्षेत्र में कि जेहेतु रैपिड डेवलप करब खूब द्रुत डेवलप कर सर देव से क्षेत्र में सफ्टवेर जो विभिन्न रिसोर्सगुलो आए फ्रंट इंड रिसोर्स बैक इंड रिसोर्स ग्राफिकल रिसोर्स रिसोर्स डेटाबेज रिसोर्स सेगल के सब समय चेषा करी बसि बस रिइज करार्ज हाँ बसि बस रिइज करार्ज देखा जा टीम वान से ये हमारे टीम वान तरपे हमारे मड्यूल टू हमें दिए दिए से टीम टू के मड्यूल थ्री दिए दिए से थ्रीम टीम थ्री के देखा जा टीम वन रिसोर्स टीम टू व्यवहार कर रिसोर्स टीम थ्री डेवलप कर फेले से टीम टू टू व्यवहार कर वन व्यवहार कर रिसोर्स रिइज कर आदान प्रदान एक घटना एखे घटाई जाते रैपिड डेवलप करते तो ये जो आप रैपिडलि को डेवलप करते तक यारों क्यों आर अनेक एडभान्टेजेसो आ डिसएडभान्टेजेसो आ तो प्रथमत डिसएडभान्टेजेसर कथा जो प्रथम ये डिसएडान एडभान्टेजेसर कथा जो से हे से हे प्रसेस क्ज करार समय शुरूते ही जो दरकार से स्किल्ड मैन पावर दरकार जेहेतु धूमधाम सब किस रैपिड डेवलप कर फिलते से स्किल्ड मैन पावर ना थे स्किल्ड डेवलपार ना थे तो हमें क्योंकि रैड मडेले क्ज करा पसिबल ना एचड़ा एखे खूब द्रुत क्ज करते गए देखा जा कम्युनिकेशन जो विषय आँ से कम्युनिकेशन एक विशाल गैप तैरी हो जो पे एखे आनस्ट्रकचार्ड है सब किस आसले एखे स्ट्राक्चार मेनटेन कर रैपिड डेवलपमेंटर क्षेत्र में रैपिड डेवलपमेंटर क्षेत्र में स्ट्राक्चार मेनटेन कर आसले क्या करा देखा जा पसिबल हाँ से क्षेत्र में सरि हमें आगे स्लाइडे चले जा खने ना ओके अच्छा तो से क्षेत्र में देखा जाने अनेक समय देखा जाट्राक्चार फलो कर स्ट्राक्चार मेनटेन कर दरकार से भाव में क्या करते पारते ना एक क्षेत्र में आर अनेक समय देखा जा स्किल्ड पार्सनर अभाव कम्युनिकेशन गैपर अभाव स्ट्राक्चार मेनटेन कर करते कारण प्रजेक्ट फेल कर क्वालिटी फेल कर रखम घटना एखे घटते परे बाट एडभान्टेजेस की एडभान्टेजेस तो अनेकगुल क्यों खूब द्रुत जेहेतु हमें ये डेवलप कर फिलते सेहेतु हमार सफ्टवेर डेवलपमेंटर कस्ट कमे जाफ्टवेर डेवलपमेंटर जो टाइम से कमे जापे हमारे रिस्क कमे जापे हेखने क्यों और एक विषय आज्जे कस्टमार सैटिसफैक्शन खूब द्रुत कस्टमार के सफ्टवेर डेलीवरि दिए दीते कस्टमारों खुशी हो जा तो आशा करी रैड मडल सम्पर् आपनारा बुझते पे एरपर पर गई अपन संगे आलोचना करब ठीक रैड मडलर मत ही मडल से इनक्रिमेंटाल मडल धन्यवाद सबा के एर आगे पर्व अपन साथ आलोचना हो रैड मडल नहीं एकदम रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मडल नहीं पर्व एस सीमिलार आक मडल नहीं अपन संगे आलोचना करब जो हे इनक्रिमेंटाल मडल तो रेड मडेले जे रखा रिक्वयरमेंट के आलदा आलदा भागे वलदा आलदा मड्यूले भाग कर फिली इनक्रिमेंटाल मडेले कम आलदा आलदा भागे भाग कर फिली ख्याल कर देखें से आपनर एक सफ्टवेर से सफ्टवेर रिक्वयरमेंट के आनी एक दई तीन चार ए रखम चार्ट भागे अपनी भाग कर फेले हाँ क्यों रेड मडेले जो हमारे पैराली क्योंकि डेवलपमेंट चलते मड्यूल वाने डेवलपमेंट चले टूते चले थ्री ते चले फोरे चले फाइव चले अर्थात एक पैराल डेवलपमेंट से रैपिडलि बाट इनक्रिमेंटाल मडेले क्यों ये घटनाटा घटे ना पैराल डेवलपमेंट है ना रिक्वयरमेंट आलदा आलदा मड्यूले भाग है बटे बाट पैराली सबगलते क्चरा है ना एक क्षेत्र में प्रत्येक मड्यूले प्रत्येक सेक्शने एक एस डी एल सी रान है 
से हमारे सफ्टवेयर के चार भागे भाग कर फिलसी चार्ट मड्यूले भाग कर फिलसी व चार्ट छोटो छोटो इूनिटे भाग कर फिलसी प्रथम इूनिटे जे रखम एक सफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ सैकेल रान है द्वित इूनिटे एक डेवलपमेंट लाइफ सैकेल रान है तृत्य इूनिटे एक डेवलपमेंट लाइफ सैकेल रान है चतुर्थ इूनिटे लाइफ सैकेल डेवलपमेंट रान है यह पंचम थे से सफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ सैकेल रान करी कंतु एखे सेक्शन वन मड्यूल वन जत पर्त कमप्लीट है तत कह मड्यूल टू शुरू करी ना अर्थात मड्यूल ओन कमप्लीट कर तरपे हमें मड्यूल टू कमप्लीट करब दें मड्यूल टूर जो आप डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग इमप्लीमेंटेशन पुरोटा कमप्लीट हो जाए तक हमें मड्यूल थ्री ते हाथ देव मड्यूल थ्री जो आब डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग इमप्लीमेंटेशन सब कमप्लीट हो जाए तक हमें मड्यूल चारे हाथ देव तो ये करते कि ये एक मड्यूल डेवलप करा दिस इज शर्ट अफ लाइक रेड मडल बाट रेड मडेले क्यों पैराली हमने पैराली हाँ एखे एकटारे एक निर्भरशील एक कमप्लीट कर दें दुए जाओ दुई कमप्लीट कर दें तीन जाओ तीन कमप्लीट कर दें चारे जाओ ये एगिए जो थको एगिए जो थको ये प्रजेक्ट कमप्लीट करो तो मडलटा के बी हलो इनक्रिमेंटाल मडल एन जो अपनी इनक्रिमेंटाल मडेले क्च कर तक तो आपना के बेस किस एडभान्टेजेस और डिसएडभान्टेजेसर सम्मुखीन होते हे प्रथम कथा आसि एर एडभान्टेजेसर कथा आसि हाँ जे की सुविधा एखान पासी प्रथम कथा जेटा से जेहतु हमारे मड्यूल बै मड्यूल डेवलप कर जा पैराल डेवलप होना सूतरा डेवलपमेंट प्रेसार क्यों कम सो हमारे जदि एक टीम जो छोटो है हाँ से हमार टीम छोटो हाँ हमार स्म टीम हमारे टीम चार जन आँच जन आजन आमल टीम नहीं क्योंकि एखे स्म टीम नहीं क्या करते दुई नम्बर कथा हे जेहतु स्टेप बै स्टेप आगाची से स्टेप बै स्टेप टेस्ट करते आलदा आलदा इूनीट आलदा आलदा भावे धरे 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 आलदा आलदा आल अंश क्योंकि आलदा आलदा अंश भावे देवाक करते तपे हे आपडेट करते आलदा आलदा अंश आलदा भावे हाँ एक क्षेत्र में हे कि देवागिंग टेस्टिंग आपडेटिंग अनेक बस इजी हो जाए मोर फ्लेक्सिबल दिस इज मोर फ्लेक्सिबल ओ टू डेवलप योर सफ्टवेयर बेस आराम आपनी सफ्टवेर डेवलप करते हैं इन्हें और एक सूझ नया जाए से जे मड्यूल्ट सफ्टवेर जो फीचार जे पार्ट आगे दरकार हाँ जेटा आगे दरकार जे पार्ट आगे दरकार से ही पार्टा अपनी क्लायेंट के आगे डेलीवर कर दीते हैं आर जो पार्ट आपनर पर दरकार से अर्थात एखे कन्टिन्यूस डेवलपमेंट कन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एक सूझ आपनर थे हाँ से इम्पर्टेंट मैं जे पार्ट आपनर बसि गुरुतपूर्ण से पार्टे आपनी बसि बस गुरुत्व दीते हैं तो यही एडभान्टेजेसगुलो क्योंकि एखे पाव जाट एखे जो डिसएडभान्टेजेसर कथा बी जो एखे डिसएडभान्टेजेसर कथा बी जो हमारे असुविधा कि ये हमारे असुविधा कि एखे एक नम्बर असुविधा हमारे टाइम जेहतु स्म टीम नहीं धीरे 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 मडल वन टू थ्री फोर कर जाने टाइम बेड़े जा टाइम बेड़े गले अवश्य टाइम जो अपना डेवलपमेंटे बेड़े जाए अबियलि से डेवलपमेंट कष्ट बेड़े जा एवं ये क्च करार्जन आकटा जिन जेटा खूब ही दरकार से प्लानिंग हाँ एखे क्योंकि प्लानिंग खूब ही गुरुतपूर्ण क्यों ना जखनी आपनी एभवे आगामें तक अपना के खूब प्लान कर आगाते हैं जो कौन पार्टा आगे करब को पर करब को आगे कर ले सुविधा को पर कर ले सुविधा ये ओभारल प्लानिंग इनक्रिमेंटाल मडल आर अनेक बस गुरुतपूर्ण तो आशा करी इनक्रिमेंटाल मडल सम्पर्क अपनारा बुझते पे एरपर पर गई अपन संगे आलोचना करब बिग बैंग मडल नहीं धन्यवाद सबा के बिग बैंग मडल रईट बिग बैंग महाविस्फोरण शुने बोझा जा घटना घटे एखे मडेले एकदम बिग बैंगर मत ही एक घटना घटे जे नो प्लानिंग नो रिक्वयरमेंट एनालसिस नो शिड्यूलिंग को चिंता भावना नाई जस्ट हमें नेमे पड़ल और शुरू कर दिल तो ए रकम जो आप क्च करी तक से हमें बिग बैंग मडल बोलते बिग बैंग मडेले हे कि टाइम दीची एफोर्ट दीची 
আমরা রিসোর্স দিচ্ছি কোনো প্ল্যানিং শিডিউলিং কস্টিং কিছু দরকার নাই আমার বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করে কি না আমার ক্লায়েন্ট ডিমান্ড আছে কি না বা এর কোনো বিজনেস ভ্যালুয়েশন আছে কি না কোনো কিছু নো অ্যানালাইসিস নো ফার্দার হ্যাসেল আমরা কোডিং করছি আর সফটওয়্যার বানিয়ে ফেলছি তখন এটাকে আমরা বলছি বিগ ব্যাং মডেল বিশেষ করে বিগিনাররা এই বিগ ব্যাং মডেলে মোস্ট অফ দ্য টাইম দেখা যাচ্ছে যে আমরা বিগিনার যারা আছি তারা মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা এই মডেলেই আসলে কাজ করে থাকি তো এই মডেলটা কিন্তু কখনোই একটা বাণিজ্যিক সফটওয়্যারের জন্য উপযোগী নয় হ্যাঁ কোনো একটা বাণিজ্যিক সফটওয়্যার যেটা কোনো একটা বিজনেসে রান হবে বা কোনো অর্গানাইজেশনের ম্যানেজমেন্টে ব্যবহার হবে বা যেটার একটা বিগ ডিল আছে বা প্রোডাকশনে যাবে সে ধরনের সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে বিগ ব্যাং মডেলটা একেবারেই উপযোগী কোনো মডেল নয় হ্যাঁ বাট আপনি যদি ছোটোখাটো কোনো প্রজেক্ট করেন লাইক আপনার অ্যাকাডেমিক প্রজেক্ট বা আপনার প্র্যাকটিক্যালি নিজে নিজে প্র্যাকটিস করার জন্য আপনি কোনো কিছু করছেন তখন আপনি এভাবে কাজ করতে পারেন ওকে তখন আপনি এভাবে কাজ করতে পারেন তো আশা করি বিগ ব্যাং মডেলটা নিয়ে আমি বোঝাতে পেরেছি খুবই ছোট্ট একটা বিষয় কারণ না বিগ ব্যাং এর নাম শুনলেই আমরা এর কাজ বুঝে যাচ্ছি তাহলে ওভারঅল কি ধারণা দাঁড়ালো যেটা হচ্ছে সেটা হলো আমরা আমাদের অ্যাকাডেমিক পারপাসে কিংবা প্র্যাকটিস পারপাসে আমরা বিগ ব্যাং মডেলে কাজ করতে পারি ডনটরি আমরা প্র্যাকটিস করার জন্য বিগিনাররা এভাবেই কাজ করব বাট যখন আপনি ইন্ডাস্ট্রিতে যাবেন যখন আপনি বিজনেস পারপাসে কোনো কিছু করবেন বা যখন খুব সিনসিয়ারলি খুব আপনি সিরিয়াসলি কোনো প্রজেক্ট করবেন তখন আসলে এই মডেলটা উপযোগী না এই মডেলে কাজ করা যাবে না কেননা এইখানে কোনো অ্যানালাইসিস নাই হ্যাঁ এখানে কোনো অ্যানালাইসিস নাই এইখানে কোনো প্ল্যান নাই এইখানে কোনো কিছু নাই নাথিং হ্যাঁ এখানে কিছু নাই এখানে কোনো কস্ট এস্টিমেশন নাই এখানে কোনো টাইম এস্টিমেশন নাই এইখানে কোনো আমার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট নাই আমার কিছু নাই এখানে হ্যাঁ তো এভাবে তখন আমরা কাজ করতে পারি বাট বিজনেস পারপাসে অবশ্যই নয় কারণ বাণিজ্যিকভাবে যদি এভাবে আমরা কাজ করি তাহলে একদম একদম মাস্ট যেটা হবেই হবে আমি থ্রি স্টার দিয়ে বলে দিচ্ছি আপনি যদি কোনো বাণিজ্যিক পারপাসে বিগ ব্যাংয়ে কাজ করেন আপনি অবশ্যই লস খাবেন ইউ উইল লুজ ইউর অ্যাপ্লিকেশন উইল ফেল মাস্ট এটা হবেই হবে তো আশা করি অবশ্যই আপনারা বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে এই পর্বে আপনাদের সাথে আলোচনা করব আমি সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের যে বেসিক বিষয়গুলো আছে সেই বেসিক বিষয়গুলো নিয়ে কেননা যখন আমরা একা কি কোনো প্রজেক্ট করছি আমরা স্ট্যান্ড অ্যালোন ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার হিসেবে একাই কাজ করছি তখন অবশ্যই যেহেতু আমরা ওয়ান ম্যান আর্মি সেহেতু প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড বিষয়গুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তো যখন আমরা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করব বা এই বিষয়গুলো নিয়ে কনসার্ন হব তখন আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের টাইম আমাদের কস্ট এবং আমাদের কোয়ালিটি অর্থাৎ আমাদের প্রজেক্ট ডেভেলপ করতে গেলে আমাদের কী রকম সময় লাগতেছে আমাদের অর্থ খরচ হচ্ছে সেখানে কতটুকু এবং ফাইনালি আমরা কী রকম একটা কোয়ালিটি অ্যাসিভ করতে পারতেছি এই বিষয়গুলোর উপরে আমাদেরকে নজর দিতে হবে অ্যাকচুয়ালি সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বা প্রজেক্ট ম্যানেজিং যে বিষয়টা এই বিষয়টাকে যদি আমি সংজ্ঞায়িত করি তাহলে বলতে হয় যে ইট ইজ এ ইট ইজ এ প্রসিডিউর অফ ম্যানেজিং অ্যালোকেটিং অ্যান্ড টাইমিং রিসোর্সেস টু ডেভেলপ কম্পিউটার সফটওয়্যার অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা পদ্ধতি কিসের পদ্ধতি এটার একটা ম্যানেজিংয়ের পদ্ধতি এটা একটা অ্যালোকেটিং পদ্ধতি যে পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা করতেছি কি আমাদের টাইম আমাদের রিসোর্স এগুলো ব্যবহার করে আমরা কিভাবে একটা ইফিসিয়েন্ট সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে পারি সেই দিকে আমরা ধাবিত হচ্ছি যেখানে অবশ্যই আমাদেরকে টাইম নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হচ্ছে কস্ট নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হচ্ছে এবং আমাদের প্রজেক্টের কোয়ালিটি নিয়েও চিন্তা ভাবনা করতে হচ্ছে তো সফটওয়্যার প্রজেক্টকে যে আবার ম্যানেজ করে তাকে বলা হচ্ছে কি সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজার তো সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজার বেশ কয়েকটা রোল পালন করে বা বেশ কয়েকটা দায়িত্ব পালন করে প্রথমত যেটা বলবো সে তো অবশ্যই অ্যাজ এ লিডার হ্যাঁ সে তো প্রথমে অবশ্যই সে একজন লিডার হিসেবে কাজ করছে কেন লিডার হিসেবে কাজ করছে কেননা বুঝতেই পারতেছি আমরা সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজার সে পুরো প্রজেক্টের অ্যাকচুয়ালি ওনার একটা সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজার হচ্ছে একটা সফটওয়্যারের 
ওনার এই যে এখানে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি হে ইজ দ্য ওনার ওকে এই সফটওয়্যারের ওনার সে এবং ওনারশিপটা তাকে নিতে হয় এই সফটওয়্যারে যত ডেভেলপার আছে সব ডেভেলপারদেরকে লিড করা তার দায়িত্ব হি ইজ এ লিডার ওকে নাম্বার টু আরেকটা যেটা দায়িত্ব সেটা হচ্ছে হি ইজ এ লিডার অ্যান্ড হি ইজ এ মিডিয়াম মিডিয়াম মানে হচ্ছে মাধ্যম কারণ দেখা যাচ্ছে যে আমরা যারা কোডিং করতেছি বা যারা ডিজাইনিং করতেছি বা যারা টেস্টিং করতেছি তাদের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে ক্লায়েন্টের কথা হচ্ছে না বা রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস টিমের কথা হচ্ছে না বা স্টেক হোল্ডারদের কোনো কথা হচ্ছে না কিন্তু প্রজেক্ট ম্যানেজার এই বাহক বা মিডিয়াম হিসেবে কাজ করে প্রজেক্ট ম্যানেজার একই সাথে কমিউনিকেশন ম্যানেজ করে উইথ দ্য স্টেক হোল্ডার অ্যান্ড অলসো উইথ দ্য ডেভেলপার অ্যান্ড অলসো উইথ দ্য ওভারঅল ইনস অ্যান্ড আউটস অফ দ্য প্রজেক্ট ওই প্রজেক্টের সাথে সংশ্লিষ্ট সব কিছুর সাথেই প্রজেক্ট ম্যানেজার একটা মাধ্যম হিসেবে কাজ করে এবং নট অনলি দ্যাট হি ইজ অলসো এ গুড মেন্টোর সে একজন ভালো মেন্টোর হিসেবেও কাজ করে সে গাইড করে সে দেখা যাচ্ছে ক্লায়েন্টের সঙ্গে ডেভেলপমেন্ট টিমের নেগোসিয়েশন করে সে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জগুলো আসলে সেগুলো কিভাবে আমরা ই করব মোকাবেলা করব বিভিন্ন চেঞ্জগুলো আসলে সেগুলো কিভাবে ম্যানেজ করব এই এভরিথিং মেন্টরিং যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো সে করে তো প্রজেক্ট ম্যানেজার যে অবস্থানটি এটি কিন্তু খুবই চ্যালেঞ্জিং একটা জায়গা এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং একটা জায়গা এবং এর জন্য আপনার মাথায় প্রচুর বুদ্ধি থাকতে হবে আপনাকে অনেক কিছু জানতে হবে হ্যাঁ এখানে আপনাকে প্রথম কথা আমি যেটা বলবো সেটা হলো প্রচুর জানতে হবে আপনি যদি অনেক ভালো না জানেন সেক্ষেত্রে আপনি ভালো প্রজেক্ট ম্যানেজার হতে পারবেন না আপনাকে প্রজেক্ট ম্যানেজার হতে গেলে আপনাকে নাম্বার ওয়ান আপনাকে সফটওয়্যারের বিজনেসটাও বুঝতে হবে আপনাকে রিকোয়ারমেন্ট সফটওয়্যারের রিকোয়ারমেন্টের যে কথাগুলো একটু আগে আমি বললাম রিকোয়ারমেন্ট সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো বললাম হ্যাঁ সেই সফটওয়্যারের সরি আমি কিউ লিখব কিউ না লিখে এখানে জি লিখে ফেলতেছি তাই না কিউ না লিখে জি লিখে ফেলছি সফটওয়্যারের আবারও কিউ না লিখে জি লিখে ফেলছি ওকে মুছে দিই এটা এখানে লিখবো আমরা কিউ সফটওয়্যারের রিকোয়ারমেন্ট বুঝতে হবে তিন নাম্বার আপনার ভেতরে নেগোসিয়েটিং যে ক্যাপাবিলিটি সেটা থাকতে হবে আপনাকে সফটওয়্যারের ফ্রন্ট এন্ড বুঝতে হবে আপনাকে সফটওয়্যারের ব্যাক এন্ড বুঝতে হবে আপনাকে সফটওয়্যারের ইউআইউএক্স বুঝতে হবে ওভারঅল যা কিছু লাগে আসলে হ্যাঁ সব কিছুই আপনাকে বুঝতে হবে কিন্তু কোনোটাই কিন্তু নিজে হাত দিয়ে করতে হবে না আপনি কিন্তু ব্যাক এন্ড ডেভেলপ করছেন না আপনি ইউআইউএক্স ডেভেলপ করছেন না আপনি ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপ করছেন না আপনি রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস করতেছেন না আপনি বিজনেস করতেছেন না বাট ওভারঅল বিষয়গুলোকে আপনি ম্যানেজ করতেছেন এই জন্য অ্যাজ এ প্রজেক্ট ম্যানেজার আপনাকে প্রচুর জানতে হবে যাতে করে সবারকে আপনি লিড করতে পারেন এবারে লিডার ওকে তো আশা করি প্রজেক্ট ম্যানেজারের রোল সম্পর্কে আপনারা জানতে পেরেছেন এরপরের পর্বে গিয়ে প্রজেক্ট ম্যানেজারের বেশ কিছু রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব আশা করি এ পর্যন্ত অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম আমরা অলরেডি বুঝে গেছি যে প্রজেক্ট ম্যানেজার কি প্রজেক্ট ম্যানেজার যথেষ্ট কি বলবো বুদ্ধিমান একজন প্রাণী প্রজেক্ট ম্যানেজার হতে গেলে আপনাকে যথেষ্ট বুদ্ধিমান হতে হবে আপনাকে বেশ কিছু বিষয়ে জানতে হবে ওভারঅল আপনাকে অনেক 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 কিছু মাথায় আপনাকে একসঙ্গে রাখতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি প্রজেক্ট ম্যানেজার যথেষ্ট বুদ্ধিমান একজন প্রাণী বা মানুষ এখন একটা প্রজেক্ট ম্যানেজারের অনেকগুলো রেসপন্সিবিলিটি থাকে প্রথম রেসপন্সিবিলিটি আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ম্যানেজিং রিস্ক অ্যান্ড ইস্যুজ আপনি যে সফটওয়্যারটা নিয়ে কাজ করছেন সেই সফটওয়্যারে যত রিস্ক আসবে যত ইস্যু আসবে সবগুলি কিন্তু প্রজেক্ট ম্যানেজারকেই ম্যানেজ করতে হবে এছাড়া প্রজেক্ট ডেভেলপ করার জন্য টিম তৈরি করা টিমের কোন মেম্বার কি কাজ করবে টিমের কোন মেম্বার ফাঁকি দিচ্ছে টিমের কোন মেম্বারের এফিসিয়েন্সি কম কার বেশি কাকে কোন জায়গায় লাগালে বেশি রেজাল্ট পাওয়া যাবে বা ভালো ফলাফল আসবে কাকে কিভাবে ম্যানেজ করা দরকার এই এভরিথিং করবে কি প্রজেক্ট ম্যানেজার ম্যানেজ করবে এছাড়া পুরো সফটওয়্যারটা ডেভেলপ করার জন্য আমাদের স্টেপ বাই স্টেপ যত প্ল্যানিং থাকবে যত সিকুয়েন্স থাকবে এই সব কিছুই কিন্তু প্রজেক্ট ম্যানেজার সিদ্ধান্ত নেবে এছাড়া ওভারঅল প্রজেক্টের 
সে তো একটা মনিটরিং করবেই হ্যাঁ ওভারঅল প্রজেক্টের উপরে সে মনিটরিং করবে এবং স্টেপ বাই স্টেপ বা ডে বাই ডে সে তার প্রগ্রেস কতখানি হলো কতখানি আগায় গেল কতখানি পিছায় আছে এই সব বিষয়গুলো সে রিপোর্টিং করবে এছাড়া প্রজেক্ট চলাকালীন সময়ে যদি কোনো মডিফিকেশনের প্রয়োজন হয় হ্যাঁ প্রজেক্ট ডেভেলপ করার সময় যদি কোনো মডিফিকেশনের প্রয়োজন হয় বা যদি কোনো চেঞ্জ আসে সে কোনো একটা রিকোয়ারমেন্টে চেঞ্জ চলে আসছে বা কোনো একটা রিকোয়ারমেন্ট এক্সট্রা আসছে বা কোনো একটা রিকোয়ারমেন্ট বাদ পড়ে গেছে এরকম অনেক কিছুই কিন্তু হতে পারে তো সেই মডিফিকেশনগুলো বা চেঞ্জগুলো খুব ঠান্ডা মাথায় তাকে ডিল করতে হবে এবং সেই সিচুয়েশনগুলো তাকে হ্যান্ডেল করতে হবে তো এই রেসপন্সিবিলিটিসগুলো প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে তাকে পালন করতে হবে আর এই জন্য একটু আগেই আমি বললাম তাকে অনেক কিছু বুঝতে হবে আমরা যদি ইউআই ইউএক্স বলি আমরা যদি ফ্রন্ট ইন্ড বলি আমরা যদি ব্যাক ইন্ড বলি আমরা যদি ডেটাবেস বলি হ্যাঁ আমরা যদি রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস বলি কি বলি না কেন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে ইনভলভ প্রত্যেকটা বিষয় সম্পর্কে তাকে ভালোভাবে জানতে হবে যদি না জানে তাহলে কিন্তু এই যে ম্যানেজার ব্যবস্থাপক তাই না এই ভারী একটা শব্দ এই শব্দের দায়িত্ব কিন্তু কাদ এসে নিতে পারবে না যদি ওভারঅল বিষয়গুলো সম্পর্কে তার ভালো আইডিয়া না থাকে তো আশা করি এই বিষয়টা আপনাদেরকে আমরা বোঝাতে পেরেছি এরপরের পর্বে গিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব সফটওয়্যার প্রজেক্ট প্ল্যানিং নিয়ে ধন্যবাদ সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম আমরা এর আগেই জেনে এসেছি যে সফটওয়্যার প্রজেক্ট প্ল্যানিংয়ের দায়িত্ব কার সফটওয়্যারের প্রজেক্ট ম্যানেজারের তো সফটওয়্যারে যে প্রজেক্ট ম্যানেজার থাকবে বা সফটওয়্যারের যে ম্যানেজার থাকবে তার রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে আমার সফটওয়্যারটা স্টেপ বাই স্টেপ কিভাবে ডেভেলপ হবে তার পুরো প্ল্যানিং করা ডে বাই ডে ধরে ধরে বা সপ্তাহ ধরে বা মাস ধরে বছর ধরে যেভাবেই হোক না কেন সেই প্রজেক্টের একটা শিডিউল করা এবং পুরো ডেভেলপমেন্ট প্রসেসকে মনিটরিং করা যে আমার ডেভেলপমেন্ট কতখানি হয়ে গেছে কতখানি বাকি আছে এবং নট অনলি ড্যাট সেই সাথে যদি কোনো চেঞ্জ আসে তাহলে সেই বিষয়গুলোকে ম্যানেজ করা টিম সাজানো টিমে কাকে কিভাবে কাজ করাবে কে কোন জায়গাতে ভালোভাবে কাজ করতে পারবে সেই ওভারঅল বিষয়গুলো দেখাশোনাই করা হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজিংয়ের কাজ এখন এই কাজগুলো করতে গিয়ে যে টার্মগুলো আসে সেটা হচ্ছে প্রথমত তাকে সাইজ এস্টিমেশনে যেতে হয় সাইজ মিনস সে যে প্রজেক্টটা করতে চলেছে সেই প্রজেক্টটার সাইজ কত বড় হ্যাঁ সেই প্রজেক্টটার সাইজ কত বড় সেই প্রজেক্টটা কত বড় হ্যাঁ এই সাইজ কত প্রজেক্টের সেটা করতে গিয়ে সে কিন্তু দুইটা বিষয় দেখে সেটা হচ্ছে যে প্রজেক্টের সাইজ এস্টিমেশনকে যদি আমরা দুভাগে ভাগ করি তাহলে আমরা পাই হচ্ছে কস্ট এস্টিমেশন আর হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট টাইম অর্থাৎ ডেভেলপমেন্ট টাইম এবং কস্ট এস্টিমেশন টাইম এবং কস্ট এই দুয়ের দুয়ের সমন্বয়ে এই দুয়ের সমন্বয়ে হচ্ছে কি প্রজেক্টের সাইজ হচ্ছে এই সাইজটাকে দুভাগে ভাগ করে ফেলে একটা হচ্ছে কস্ট এস্টিমেশন আর একটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট টাইম এখন এই ডেভেলপমেন্ট টাইম আর হচ্ছে এই কস্ট এই দুটো বিষয় আবার নির্ভর করবে রিসোর্সের উপরে হ্যাঁ এই দুটো বিষয় নির্ভর করবে রিসোর্সের উপরে যে আমার ডেভেলপার কতজন আছে আমার ইউআই ইউএক্স কতখানি করা আছে বা আমার প্রজেক্টের কোনো অংশ আমি রিউজ করতে পারবো কি না হ্যাঁ সেই রিসোর্স রিকোয়ারমেন্টগুলো নিয়ে তাকে আবার একটু পড়াশোনা করতে হবে দেন এই ওভারঅল বিষয়গুলোকে কানেক্ট করেই কিন্তু সে করবে কি প্রজেক্টের একটা শিডিউল তৈরি করবে বা প্ল্যান তৈরি করবে কি কি বিষয়ের উপরে আমি আবার বলতেছি প্রজেক্টের সাইজ এস্টিমেশন কস্ট এস্টিমেশন ডেভেলপমেন্ট টাইম রিসোর্স সবগুলো নিয়ে সে কি করবে প্রজেক্টের একটা প্ল্যানিং করবে যে আমি এক সপ্তাহে এতখানি কমপ্লিট করব দুই সপ্তাহে এতখানি কমপ্লিট করব বা এক মাসে এতখানি কমপ্লিট করব বা ছয় মাসে আমার প্রজেক্টটাকে শেষ করব এই পুরো প্ল্যানিংটা সে করবে এবং সেই প্ল্যানিং মতোই কিন্তু প্রজেক্টটা চলবে তো এরপরে আসুন আরেকটা টপিক নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট তো এই বিষয়টা নিয়ে আমি পরের পর্বে আলোচনা করছি আশা করি প্রজেক্ট প্ল্যানিংয়ের যে বিষয়টি খুব সিম্পলি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন পরের পর্বে তাহলে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আলোচনা করছি ধন্যবাদ সবাইকে কথায় আছে নো রিস্ক নো গেইন তো প্রজেক্ট করতে গেলেও সেখানে রিস্ক থাকবে হ্যাঁ অবশ্যই থাকবে এখন এই প্রজেক্টে কি কি রিস্ক থাকতে পারে প্রজেক্টে প্রজেক্ট রিস্ক থাকতে পারে প্রজেক্টের টেকনিক্যাল রিস্ক থাকতে পারে বিজনেস রিস্ক থাকতে পারে তো প্রজেক্ট রিস্ক আমরা কোনটাকে বলতেছি 
আমরা প্রজেক্টের যে রিস্ক সেই রিস্কটাকে বলতেছি প্রজেক্ট রিস্ক কনসার্ন ডিফার ফ্রম বাজেটারি শিডিউল পার্সোনাল রিসোর্স অ্যান্ড কাস্টমার রিলেটেড প্রবলেম অর্থাৎ আপনার প্রজেক্টের ভিতরে যদি কোনো কাস্টমার রিলেটেড প্রবলেম হয় রিসোর্স সংক্রান্ত প্রবলেম হয় অথবা পার্সোনাল বাগ বেতনটাও ঘটতে পারে আপনি প্রজেক্টের যে শিডিউলটা করেছেন প্রজেক্টটা সেই শিডিউল অনুসারে চলছে না এরকম হতে পারে প্রজেক্টের বাজেট ফেল করে ফেলেছেন আপনি হ্যাঁ এই ওভারঅল বিষয়গুলো নিয়ে যে রিস্ক জেনারেট হতে পারে সেটাকে আমরা বলতেছি প্রজেক্ট রিস্ক তাহলে অবশ্যই আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে প্রজেক্ট করার সময় প্রজেক্টের রিসোর্স নিয়ে রিসোর্স মিনস আপনার হতে পারে সোর্স কোড রিসোর্স মিনস হতে পারে আপনার হিউম্যান রিসোর্স হ্যাঁ হিউম্যান রিসোর্স মিনস যারা প্রোগ্রামার বা কোডার যারা আপনার টিমে কাজ করবে তারা হ্যাঁ তাদেরকে নিয়ে যেন কোনো প্রবলেম না হয় তাদের ভিতরে দেখা যাচ্ছে কোনো পার্সোনাল বাগ বিতনটা যেন না আসে আপনি প্রজেক্টের যেভাবে শিডিউল সেট করে রেখেছেন সেই শিডিউল অনুসারে যেন প্রজেক্টটা চলে শিডিউল বিপর্যয় যেন না হয় আপনার টাইম বা কস্ট আপনি যেভাবে এস্টিমেট করে রেখেছেন সেটা যেন ক্রস না করে আবার দেখা যাচ্ছে কাস্টমারের সঙ্গে যেন আপনার নেগোসিয়েশনটাও ভালোভাবে হয় এই বিষয়গুলো রিলেটেড করে যে রিস্কটা জেনারেট হতে পারে সেটা হচ্ছে প্রজেক্ট রিস্ক এর কারণে কিন্তু আপনার প্রজেক্ট বাতিল হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ এই প্রজেক্ট রিস্কের কারণে এরকম হতে পারে যে আপনার প্রজেক্টটাই বাতিল হয়ে গেছে আপনি যে প্রজেক্টটা করতে চাচ্ছেন আপনি যদি এই প্রজেক্ট রিস্ক মিটিগেট করতে না পারেন আমি আবারও বলছি প্রজেক্ট রিস্ক মিটিগেট করা মিনস এর বাজেটারি যে সমস্যাগুলো আছে শিডিউল পার্সোনাল রিসোর্স কাস্টমার রিলেটেড প্রবলেম আছে এগুলো যদি হ্যান্ডেল করতে না পারেন আপনি তাহলে আপনার প্রজেক্ট অ্যাবান্ডন্ড হয়ে যেতে পারে প্রজেক্টটাই বাতিল হয়ে যেতে পারে তো এই রিস্ক মেনটেন করতে হবে বা এইটাকে একটু নেগোসিয়েট করতে হবে বা হ্যান্ডেল করতে হবে এরপরে আসুন টেকনিক্যাল রিস্ক টেকনিক্যাল রিস্ক মিনস যদি এরকম হয় যে আপনার ইমপ্লিমেন্টেশনে গিয়ে একটা সমস্যা হয়ে গেছে আপনার ইন্টারফেসিংয়ে কোনো সমস্যা হয়ে গেছে আপনার টেস্টিংয়ে কোনো সমস্যা হয়ে গেছে মেনটেনেন্সে কোনো একটা ইস্যু আসছে বা এমন একটা রিকোয়ারমেন্ট আসছে যে রিকোয়ারমেন্টটা টেকনিক্যালি পসিবল না বাট আপনি রিকোয়ারমেন্টটা নিয়ে নিছেন বা এমন একটা রিকোয়ারমেন্ট আসছে সেই রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করার মতো অতটা স্কিলড কোডার বা স্কিলড প্রোগ্রামার আপনার কাছে নাই হ্যাঁ বা যেভাবে আপনি করতে চলেছেন প্রোগ্রামেটিক্যালি বা টেকনিক্যালি সেটা সেভাবে পসিবল না তখন কিন্তু টেকনিক্যাল রিস্ক চলে আসবে এবং টেকনিক্যাল রিস্কের কারণে হবে কি এখানে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে টেকনিক্যাল রিস্কের কারণে আমাদেরকে অনেকগুলো ভোগান্তি পোহাতে হয় যেরকম প্রজেক্টের কোয়ালিটি হ্যাঁ টেকনিক্যাল রিস্কের কারণে কোয়ালিটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে প্রজেক্টের ভিতরে বাগ আসতে পারে তারপরে হচ্ছে প্রজেক্ট আনফিনিশড থাকতে পারে বা হচ্ছে প্রজেক্ট আমরা ঠিক যেভাবে করতে চেয়েছি সেভাবে নাও হতে পারে রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জ করা লাগতে পারে তো এই টেকনিক্যাল রিস্কগুলো অ্যাজ এ প্রজেক্ট ম্যানেজার আপনাকে দেখতে হবে এবং আপনাকে এগুলো একটু কিভাবে ম্যানেজ করা যায় যে টেকনিক্যালি যে ধরুন কোনো একটা ফিচার পসিবল না তাহলে আপনি সেটা কেন করতে যাবেন বা আপনি একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করেছেন সেই সফটওয়্যারটা ইমপ্লিমেন্ট করা পসিবল না তাহলে আপনি কেন ইমপ্লিমেন্ট করবেন বা আপনি এমন একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করেছেন যে সফটওয়্যারটা ইউজারের কম্পিউটারে গিয়ে হ্যাং হয়ে যাচ্ছে ইউজারের জিপিউ দরকার সিপিউ দরকার গ্রাফিক্স কার্ড দরকার সেই সফটওয়্যারটা রান করার জন্য বা যে সফটওয়্যারটা আপনি ডেভেলপ করেছেন সেটা অনেক বেশি রিসোর্স হাঙ্গরি সেটা সার্ভারে অনেক বেশি প্রেশার দিচ্ছে বা আপনি যে সফটওয়্যারটা ডেভেলপ করেছেন সেটাতে প্রচুর বাক হ্যাঁ ইউজার কাজ করতে পারছে না ভুলভাল ডাটা ঢুকে যাচ্ছে ডাটা ইনকনসিস্টেন্সি তৈরি হয়ে গেছে বা আপনি এমন একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করেছেন না যেটা ইউজার ইউজ করতে চাচ্ছে না ইউজার অ্যাকসেপ্টেন্সি যেটার নাই বা আপনি এমন একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করেছেন যেটা হওয়ার কথা যেমন হয়ে গেছে অন্যরকম হ্যাঁ তো এই ওভারঅল ইস্যুগুলো নিয়েই কিন্তু টেকনিক্যাল রিস্ক তো টেকনিক্যাল রিস্ক যদি তৈরি হয় তাহলে দেখা যায় সফটওয়্যার ডেভেলপ হয় বটে কিন্তু সফটওয়্যার আর কেউ ইউজ করে না টেকনিক্যালি সাউন্ডস গুড না হওয়ার কারণে সফটওয়্যারটা কেউ ইউজ করে না এরকম সফটওয়্যারের সংখ্যা আমাদের অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে যে প্রচুর এরকম সফটওয়্যার আছে আমরা সফটওয়্যার ডেভেলপ করেছি বাট সেই সফটওয়্যারটা যেভাবে ইউজ হওয়ার কথা সেভাবে ইউজ হচ্ছে না ফর ইটস কোয়ালিটি ফর ইটস পটেন্সিয়ালিটি ওকে বা বিভিন্ন বাঘ থাকার কারণে এরপরে আসুন আমাদের বিজনেস রিস্ক তো বিজনেস রিস্কটা কি বিজনেস রিস্কটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার পার্সোনাল কমিটমেন্টের প্রবলেম থাকতে পারে আপনার বাজেটের প্রবলেম থাকতে পারে বা হচ্ছে 
আপনি ঠিক যেভাবে প্রোডাক্টটা চাচ্ছেন আপনার বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট সেটা ফুলফিল করতে না পারে আবার দেখা যাচ্ছে যে সফটওয়্যারটা আপনি ডেভেলপ যখন করা শুরু করেছেন তখন আপনার বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট এক রকম ছিল আবার সফটওয়্যার ডেভেলপ হয়ে যাওয়ার পরে আপনার বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জ হয়ে অন্য রকম হয়ে গেছে তখন বিজনেস রিস্ক অ্যারাইজ করতে পারে তো আশা করি রিস্ক ম্যানেজমেন্টে আমরা কি কি রিস্ক নিয়ে কনসার্ন হব সেটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন প্রজেক্ট রিস্ক যদি থাকে তাহলে তো সফটওয়্যারই হবে না টেকনিক্যাল রিস্ক যদি থাকে তাহলে সফটওয়্যারটা হবে কিন্তু বসে থাকবে এই সফটওয়্যার আর কেউ ইউজ করবে না নো ইউজার কোনো ইউজার আসলে দেখা যাবে যে সেই সফটওয়্যারে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বা যারা ইউজার এই সফটওয়্যারটা ইউজ করবে তারা দেখা যাবে যে ব্যাড ফিডব্যাক দিয়ে দিচ্ছে আপনাকে আপনাকে ব্যাড ফিডব্যাক দিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে এই টেকনিক্যাল রিস্কগুলোর কারণে ব্যাড ফিডব্যাক পাচ্ছেন আপনি বা ইউজার গালাগালি করতেছে আর বিজনেস ক্রিক যেটা সেটা হচ্ছে সফটওয়্যারের প্রজেক্ট রিস্কও নাই টেকনিক্যাল রিস্কও নাই কিন্তু বিজনেস রিস্কে এসে হয়ে গেছে কি আপনার পার্সোনাল কমিটমেন্ট থাকতেছে না যে আপনি করতে চেয়েছেন একটা করেছেন আর একটা বা এক মাসের মধ্যে ডেলিভারি দেওয়ার কথা আপনি ডেলিভারি দিতে ছয় মাস লাগিয়ে দিয়েছেন বা আপনি প্রজেক্টটা যখন শুরু করেন তখন বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট এক রকম ছিল পরে গিয়ে অন্য রকম হয়ে গেছে এরকমও যদি হয় তাহলেও কিন্তু এই সফটওয়্যারটার কেউ ইউজ করবে না হ্যাঁ সফটওয়্যারটা জাস্ট পড়ে থাকবে নীরবে নিভৃতে আপনার লোকাল হোস্টে আপনার হার্ড ডেস্কে পড়ে থাকবে আর কোনো কাজ হবে না তো আশা করি রিস্ক ম্যানেজমেন্টের বিষয়টা আপনারা বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম গত পর্বে আপনাদের সঙ্গে প্রজেক্ট রিস্ক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এই পর্বে আলোচনা করছি আপনাদের সঙ্গে প্রজেক্ট শিডিউলিং নিয়ে যে আমরা আমাদের প্রজেক্টটা ঠিক কোন ডিউরেশনের মধ্যে স্টেপ বাই স্টেপ কীভাবে করে শেষ করব আমরা তার একটা রুটিন তৈরি করতে চাচ্ছি বা তার একটা প্ল্যান তৈরি করতে চাচ্ছি আমরা যেটাকে আমরা বলতেছি প্রজেক্ট শিডিউলিং করা যে এক সপ্তাহে আমাদের এত দূর হবে দুই সপ্তাহে এত দূর হবে পনেরো দিনে আমরা এত দূর করব এই কাজটি বা এই অংশটি করতে আমাদের এক মাস লাগবে ঠিক এভাবে একটা রুটিন করাই হচ্ছে প্রজেক্ট শিডিউলিং করা বা প্ল্যান করা এখন এই যে প্ল্যান করব আমরা প্ল্যান করার সময় আমাদেরকে কয়েকটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আইডেন্টিফাই অল অব দ্য ফাংশানস রিকোয়ার্ড টু কমপ্লিট দ্য প্রজেক্ট অর্থাৎ আপনার প্রজেক্টটা করতে কি কি ফাংশান দরকার কি কি ফিচার দরকার আপনাকে সেগুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে আপনি যদি আপনার প্রজেক্টের যে ইউনিট এক একটা ছোট্ট ছোটো ইউনিটই কিন্তু হচ্ছে প্রজেক্টের এক একটা ফাংশান বা এক একটা অ্যাকশান এই অ্যাকশানগুলো আপনি যদি আইডেন্টিফাই করতে না পারেন যে আমার এই প্রজেক্টটা করতে গেলে কতগুলো অ্যাকশান দরকার সেগুলোকে যদি আইডেন্টিফাই করতে না পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি শিডিউলিং করতে পারবেন না সেগুলো আইডেন্টিফাই না করতে পারার কারণে হবে কি যে সে আপনি কাউকে কথা দিলেন যে আপনি সাত দিনে কাজটা করবেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সাত দিনে হচ্ছে না চোদ্দো দিন লাগতেছে পনেরো দিন লাগতেছে কথা দিয়ে কথা না রাখার মতো একটা অবস্থা হয়ে যাচ্ছে দেন দুই নম্বর বিষয় যেটা সেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ব্রেক ডাউন লার্জ ফাংশন ইন্টু এ স্মল অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ যদি বড় কোনো ফিচার আপনার থাকে হ্যাঁ সেটাকে আপনি ব্রেক ডাউন করেন ব্রেক ডাউন করে 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 সেটাকে স্মল অ্যাক্টিভিটিতে কনভার্ট করে ফেলেন দেন তারপরে আপনাকে মাথা রাখতে হবে ডিটারমিন ডেপেন্ডেন্সি অ্যামং ভ্যারিয়াস অ্যাক্টিভিটিস এটা মানে হচ্ছে আপনি সফটওয়্যারের যে ফিচারটা ডেভেলপ করবেন বা যে অংশটা নিয়ে কাজ করবেন সেটার সঙ্গে কোনো ডেপেন্ডেন্সি আছে কি না কোনো থার্ড পার্টি লাইব্রেরির ডেপেন্ডেন্সি আছে কি না কোনো থার্ড পার্টি মডিউলার ডেপেন্ডেন্সি আছে কি না বা কোনো থার্ড পার্টি প্রতিষ্ঠানের ডেপেন্ডেন্সি আছে কি না বা আপনার প্রজেক্ট ছাড়া অন্য কারো ইনভলভমেন্ট আছে কি না যেটা আপনার হাতে নাই হ্যাঁ আপনি যার উপরে নির্ভরশীল সেটা বাজেট সংক্রান্ত হতে পারে সেটা সোর্স কোড সংক্রান্ত হতে পারে সেটা ডেভেলপার সংক্রান্ত হতে পারে এই ধরনের কোনো ডেপেন্ডেন্সি আপনার ভেতরে আছে কি না আপনাকে সেগুলো খুঁজে বের করতে হবে দেন এস্টাবলিশ দ্য মোস্ট লাইকলি সাইজ ফর দ্য টাইম ডিউরেশন রিকোয়ার্ড টু কমপ্লিট দ্য অ্যাক্টিভিটি এই যে আপনি উপরে আপনার কি কি ফাংশান লাগবে সেগুলো আইডেন্টিফাই করলেন বড় বড় ফিচারগুলোকে আপনি ব্রেক ডাউন করে স্মল স্মল অ্যাক্টিভিটিতে কনভার্ট করলেন আপনার কারোর সঙ্গে ডেপেন্ডেন্সি আছে কি না আপনি সেই বিষয়গুলো চিন্তা ভাবনা করলেন এগুলো করার পরে আপনি করবেন কি একটা স্পেসিফিক অ্যাক্টিভিটি বা একটা স্পেসিফিক অংশ কমপ্লিট করার জন্য কতটুকু টাইম ডিউরেশন আপনার দরকার হবে আপনি সেটা ভাগ করে নেবেন এবং দেন তারপরে বলা হচ্ছে অ্যালোকেট রিসোর্সেস টু অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ আপনার যে রিসোর্সেস থাকবে রিসোর্সেস মিনস হতে পারে সেটা সোর্স কোড রিসোর্সেস মিনস হতে পারে সেটা আপনার হিউম্যান রিসোর্স ওকে বা আপনার
এরপরে আসুন প্ল্যান দ্য বিগিনিং অ্যান্ড ইন্ডিং ডেটস ফর ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিস দেখেন বিগিনিং মানে শুরু আর হচ্ছে ইন্ডিং মানে হচ্ছে শেষ অর্থাৎ আপনি যে অ্যাক্টিভিটিটা করতে চলেছেন বা আপনি যে ফিচারটা ডেভেলপ করবেন তার শুরুটা কখন হবে শেষটা কখন হবে সেইটা প্ল্যান করে নেওয়া এবং এখানে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে ডিটারমিনটা ক্রিটিক্যাল পাথ এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ক্রিটিক্যাল পাথ ক্রিটিক্যাল পাথ মিন্স আপনি কোনো একটা ফিচার ডেভেলপ করবেন বা কোনো একটা সফটওয়্যারের একটা অংশ বানাবেন বা একটা মডেল বানাবেন সে আপনি একটা কোনো সফটওয়্যারে সে ফেস ভ্যারিফিকেশান একটা ফিচার আপনার কোনো একটা সফটওয়্যারে আছে বা আপনার একটা সফটওয়্যারে সে বায়োমেট্রিকের একটা অংশ আছে সে আপনার কোনো একটা সফটওয়্যারে অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনিশনের বিষয় আছে বা কোনো একটা সফটওয়্যারে কোনো একটা বিগ ফাইল কম্প্রেশন বা কনভার্সনের বিষয় আছে তো পুরো ওভারঅল দ্য প্রজেক্ট আপনার ক্রিটিক্যাল পাথ কোনটা কোনটা একটু চ্যালেঞ্জিং পার্ট বা কোন পার্টটা নিয়ে আপনার হ্যাসেল আছে বা কোন পার্টটার জন্য আপনার কাছে ডেভেলপার নাই রিসোর্স নাই বা কোন পার্টটা ডেভেলপ করতে গিয়ে আপনাকে নতুন করে আর এন ডি করতে হবে তো সেই যে ক্রিটিক্যাল পাথগুলো আছে সেগুলো আপনাকে ডিটারমিন করতে হবে অনেক সময় আমরা এই ক্রিটিক্যাল পাথগুলো ডিটারমিন করতে পারি না আমরা দেখা যাচ্ছে যে বুঝে না বুঝেই আমরা একটা প্রজেক্ট শুরু করে দিই বাট সেই প্রজেক্টের ভিতরে কি কী চ্যালেঞ্জ আছে বা সেই প্রজেক্টের ভিতরে কি কী সমস্যা আসতে পারে বা কি কি কঠিন বিষয় আছে যেটা আমি ওভারকাম করতে পারব কি না আমরা সেটা ডিটারমিন করতে পারি না এ কারণে কিন্তু প্রজেক্টের শিডিউল মানে মিসম্যাচ হয়ে যায় শিডিউল বিপর্যয় হয় দেখা যাচ্ছে প্রজেক্টটাই আর হয়ে ওঠে না তো আশা করি প্রজেক্ট শিডিউলিং সম্পর্কে বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই পর্বে আপনাদের সাথে আলোচনা করব ইআরডি ডায়াগ্রাম নিয়ে যেটাকে আমরা ইনটিটি রিলেশনশিপ ডায়াগ্রাম বলছি তো এনটিটির রিলেশনশিপ ডায়াগ্রাম এই টার্মটি বা এই বিষয়টি ডাটাবেস ডিজাইনের একটি অংশ কেননা যখন আমরা ডাটাবেস ড্রাইভেন অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করছি যেখানে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশনের ডাটাই আমার সব কিছু ডাটাই আমার অ্যাপ্লিকেশনকে হ্যান্ডেল করে বা ডাটাই আমার অ্যাপ্লিকেশনে কি হবে না হবে তার সব কিছুর যে ডিসিশন মেকার সেই ডিসিশনটা সে মেক করে দেয় অর্থাৎ বিশেষ করে যখন আমরা বিজনেস অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করি যেখানে প্রচুর ডাটা নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হচ্ছে তখন সেসব ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি আমাদের সফটওয়্যারের প্রাণ হয় কিন্তু এই ডাটাবেস এই ডাটাবেসটা যত এফিসিয়েন্টলি আমরা ডিজাইন করতে পারি আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা তত বেশি এফিসিয়েন্টলি কাজ করে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা তত বেশি কোয়ালিটিফুল অ্যাপ্লিকেশন হয় কেননা এই ডাটাবেসটাই যদি আমরা সেসব ক্ষেত্রে যেসব ক্ষেত্রে ডেটার গুরুত্ব অনেক বেশি সেসব ক্ষেত্রে যদি আমরা এফিসিয়েন্ট এফিসিয়েন্টলি যদি আমরা ডাটাবেসটা ডিজাইন করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের ফ্রন্ট ইন্ডের কমপ্লেক্সিটি কমে যায় আমাদের ব্যাক ইন্ডের কমপ্লেক্সিটি কমে যায় আমাদের কোড রিউজিবিলিটি বলেন অ্যাপ্লিকেশনের কনসিস্টেন্সি বলেন সব কিছুই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমাদের অনেক বেশি এফিসিয়েন্ট হয় ফর এফিসিয়েন্ট ডেটাবেস ডিজাইন তো এফিসিয়েন্ট ডেটাবেস ডিজাইন করতে গেলে আমাদেরকে করতে হয় কি আমাদের ডেটাবেসের ভেতরে কোন পারপাসে আমাদের কি কি টেবিল থাকতেছে বা এনটিটি থাকতেছে আমরা টেবিলকে এনটিটি বলি আমরা এবং সেই টেবিলে আমাদের কি কি ফিল্ড থাকতেছে কোন ফিল্ডের ডেটা টাইপ কি সাইজ কত কোন টেবিলের সঙ্গে আমার কি কি রিলেশন আছে কার সঙ্গে কার ওয়ান টু ওয়ান রিলেশন আছে কার সঙ্গে কার ওয়ান টু মেনি রিলেশন আছে কার সঙ্গে কার মেনি টু মেনি রিলেশন আছে কোথায় আমাকে লেফট জয়েন দিতে হচ্ছে কোথায় আমাকে রাইট জয়েন দিতে হচ্ছে কোথায় আমাকে ইনার জয়েন দিতে হচ্ছে কোথায় আমাকে আউটার জয়েন দিতে হচ্ছে তো এই যে ডিসিশানটা এই ডিসিশান মেক করাটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং এই ডিসিশন মেক করার জন্য এটাকে ভিজুয়ালাইজ করার জন্য আমরা যে ডায়াগ্রামটা তৈরি করি এই ডায়াগ্রামটাকে বলা হচ্ছে এনটিটি রিলেশনশিপ আপনার ডায়াগ্রাম বা সংক্ষেপে আমরা এটাকে ইআর ডি ডায়াগ্রামও বলে থাকি তো এখানে বলা হচ্ছে কি ইআর মডেলিং ইজ এ ডেটা মডেলিং অর্থাৎ ইআর ডি ডায়াগ্রামের যে মডেলিংটা সেটাকে বলা হচ্ছে একটা ডেটা মডেলিং ম্যাথড ইউজড ইন এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ইউজড ইন এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা যদি একটু থিওরিটিক্যাল ডেফিনেশনে আসি খেয়াল করে দেখেন এই লাইনটা জাস্ট আমি লাইনটা লিখতে মনে হয় বাঁকা করে ফেলেছি আমি লাইনটাকে একটুখানি সোজা করে দিচ্ছি লাইনটা লিখতেই বাঁকা হয়ে গেছে লাইনটা ইরেস করে দিচ্ছি আমি যদি এই জায়গাটাতে একটু আপনাদেরকে ফোকাস করি খেয়াল করে দেখেন এখানে কি বলা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে ইয়ার মডেলিং অর্থাৎ ইন্টিটি রিলেশনশিপ মডেলিং ইজ এ ডাটা মডেলিং ম্যাথড এটা একটা ডাটা মডেলিং ম্যাথড 
ইউজড ইন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ ব্যবহার করা হচ্ছে টু প্রডিউস কনসেপচুয়াল ডেটা মডেল অফ অ্যান ইনফরমেশন সিস্টেম অর্থাৎ আমাদের যে সফটওয়্যার ইনফরমেশন সিস্টেমটা হচ্ছে তার একটা কনসেপচুয়াল ধারণা তৈরি করার জন্য বা ধারণা দেওয়ার জন্য আমাদেরকে এন্টিটি রিলেশনশিপ ডায়াগ্রামটা তৈরি করতে হচ্ছে এবং এখানে বলা হচ্ছে যে ডেটাবেস অ্যানালিস্ট গেইনস এ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ডেটা টু বি কন্টেন্ট ইন ডেটাবেস থ্রো দ্য স্টেপ অফ কনস্ট্রাক্টিং দ্য ইয়ারডি অর্থাৎ যখন ডেটা অ্যানালিস্ট একটা ইয়ারডি ডায়াগ্রাম কনস্ট্রাক্ট করবে তখন তার ওই পুরো ওভারঅল অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে কি কি ডেটা থাকতেছে না থাকতেছে কার সঙ্গে কোন ডেটার কম্বিনেশন হচ্ছে না হচ্ছে তার পুরো একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তার ভেতরে চলে আসতেছে এবং নট অনলি দ্যাট এই ইয়ারডি ডায়াগ্রাম যেটা আমাদের হবে এই ইয়ারডি ডায়াগ্রামটা আমাদের বিভিন্ন জায়গাতে অ্যাজ এ ডকুমেন্টেশন আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারি এবং এই জন্য বলা হচ্ছে দি ইয়ারডি সার্ভস অ্যাজ এ ডকুমেন্টেশন টুল এটা একটা ডকুমেন্টেশন টুল হিসেবেও সার্ভ করা যেতে পারে এবং ফাইনালি বলা হচ্ছে দি ইয়ারডি ইজ ইউজ টু কানেক্ট দ্য লজিক্যাল স্ট্রাকচার অফ ডাটাবেস টু ইউজার অর্থাৎ ডাটাবেজের ভেতরে ইউজারের ডাটাগুলো কিভাবে আরেকটার সাথে আরেকটা লজিক্যালি কানেক্ট হচ্ছে তার একটা রিফ্লেকশান সে আমাদেরকে দিচ্ছে ইন পার্টিকুলার ইয়ারডি ইফেক্টিভলি কমিউনিকেট অফ দ্য লজিক অফ ডাটাবেস ইউজার তার মানে আমি যদি সহজ কথায় বলি এই ইয়ারডি ডায়াগ্রাম শুধুমাত্র যে আমার ডাটাবেজের ডিজাইনে কাজে লাগতেছে নট অনলি ড্যাট বাট অলসো আমার কোন ইউজারের ডাটা কীভাবে থাকতেছে না থাকতেছে তার কি কি লজিক হচ্ছে না হচ্ছে কার সঙ্গে কানেক্ট হচ্ছে না হচ্ছে এভরিথিং এই ডায়াগ্রাম থেকে আমি আমার একটা ওভারভিউ পেয়ে যাচ্ছে এবং এটা সফটওয়্যার যেগুলো ডেটাবেস ড্রাইভ অ্যান্ড সফটওয়্যার সেগুলোর জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা ইফিসিয়েন্ট ডেটাবেস উইল ইনশিওর ইয়োর সফটওয়্যার ইফিসিয়েন্সি ইফিসিয়েন্ট ডেটাবেস উইল ইনশিওর ইয়োর সফটওয়্যার স্পিড ইফিসিয়েন্ট ডেটাবেস উইল ডিক্রিজ দ্য কমপ্লেক্সিটি ইফিসিয়েন্ট ডেটাবেস ইজ মোর অ্যান্ড মোর ডেটাবেস ইফিসিয়েন্সির কারণে আপনার সফটওয়্যারে আপনি অনেক অ্যাডভান্টেজেস পাবেন তো আশা করি এন্টিটি রিলেশনশিপ ডায়াগ্রাম সম্পর্কে আপনারা জানতে পেরেছেন এর পরের পর্বে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব আমি সফটওয়্যার ডিজাইন নিয়ে যে যখন আমরা একটা সফটওয়্যার ডিজাইন করতেছি তখন স্টেপ বাই স্টেপ কী কী বিষয় আমাদের আসছে ধন্যবাদ সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই ভিডিও থেকে আপনাদের সাথে সফটওয়্যার ডিজাইন স্টেজ নিয়ে আলোচনা করা শুরু করব তো সফটওয়্যার ডিজাইন স্টেজ মূলত সফটওয়্যারের যে আর্কিটেকচারাল বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলোকে ম্যানেজ করে অর্থাৎ একজন সফটওয়্যার ডিজাইনারকে বা সফটওয়্যারের ডিজাইন রিলেটেড বিষয়গুলোকে আমরা সফটওয়্যার আর্কিটেকট বা সফটওয়্যারের আর্কিটেকচারাল বিষয়ও বলতে পারি তো সফটওয়্যার ডিজাইন স্টেজটি আবার ধাপে ধাপে সংগঠিত হয় প্রথম ধাপে সফটওয়্যারের রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস হওয়ার পরে আমাদের কাছে যে রিকোয়ারমেন্টগুলো আসে সেই প্রজেক্টের রিকোয়ারমেন্টের উপরে প্রথমে আমাদেরকে একটা ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিয়ে নিতে হয় দেন সেই রিকোয়ারমেন্টগুলোর উপরে আবার আমাদেরকে রিসার্চ অ্যানালাইসিস করতে হয় যে সেগুলো আমরা কিভাবে টেকনিক্যালি নিয়ে আসবো তার ভেতরে কি কী টেকনিক্যাল চ্যালেঞ্জ আছে না আছে সেগুলো কিভাবে গোছাবো কিভাবে ডেটাবেজ ডিজাইন করব কিভাবে প্ল্যানিং করব কিভাবে আমরা ওয়ার ফ্রেম করব তার জন্য আমাদেরকে রিসার্চ অ্যানালাইসিস করে নিতে হয় দেন রিসার্চ অ্যানালাইসিস শেষে মেইনলি আমরা ডিজাইন পার্টে আসি এই ডিজাইন পার্টে এসে সফটওয়্যারের ডেটাবেজ ডিজাইন করা হয় প্রজেক্ট স্ট্রাকচার ডিজাইন করা হয় আমাদের সফটওয়্যারটা ঠিক কোন মডেলে আমরা ডেভেলপ করব সেই বিষয়গুলি ডিটারমিন করা হয় ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন করা হয় এরপরে আমাদের সফটওয়্যারকে প্রোটোটাইপিং ফেজে নিয়ে যাওয়া হয় বা প্রোটোটাইপিং স্টেজে নিয়ে আসা হয় যে প্রোটোটাইপিং স্টেজে এসে আমরা মূলত একটা সফটওয়্যারের পুরোপুরি জার্নিটা ওভারভিউ করতে পারি বা দেখতে পারি এবং সবার শেষে গিয়ে এই ডিজাইনিং স্টেজে সবার শেষে গিয়ে আবার হয় কি আমাদের সফটওয়্যারের যে ডিজাইনটা হলো একদম লেভেল ওয়ান টু থ্রি ফোর অর্থাৎ আন্ডারস্ট্যান্ডিং রিসার্চ ডিজাইন প্রোটোটাইপিং এই পুরো বিষয়টাকে আবার রিভিউ করা হয় বা পুরো বিষয়ের একটা মূল্যায়ন করা হয় তো চলুন এই পাঁচটা স্টেজের ভেতরে আরও ইনস অ্যান্ড আউটস কী হয় একটু ভালোভাবে বুঝে নেওয়া যাক তো প্রথমে যেটা আমি বললাম সেটা হচ্ছে ডিজাইন স্টেজ ওয়ান ডিজাইন স্টেজ ওয়ানে কি হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য প্রজেক্ট রিকোয়ারমেন্ট তো প্রজেক্ট রিকোয়ারমেন্টটা আমাদের কাছে কোথায় থেকে আসছে প্রজেক্ট রিকোয়ারমেন্টটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাছে আসছে রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস হয়ে যাওয়ার পরে তার মানে রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিসের ফাইনাল একটা রিপোর্ট আমরা হাতে পেয়ে গিয়েছি 
এখন সেই রিপোর্টটা আমাদেরকে ভালোভাবে বুঝতে হবে সেটা অ্যানালাইসিস করে বা সেটা ঘেটে আমাদেরকে দেখতে হবে যে প্রজেক্টের মধ্যে কি কি ফিচার আছে এই প্রজেক্টের মিশন কি ভিশন কি এই প্রজেক্টের ভেতরে ইউজারের ডিম্যান্ডস কি আছে এই প্রজেক্টের ভেতরে কি কি বিজনেস ইনস অ্যান্ড আউটস আছে এর ইনপুট কি আউটপুট কি ফ্লো কি এই সবগুলো বিষয় আমাদেরকে করতে হবে কি রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিসের যে ডকুমেন্টগুলো আছে সেই ডকুমেন্টগুলো থেকে এই ডিজাইন স্টেজ ওয়ানে খুব ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে এরপর ডিজাইন স্টেজ টু যেটা আমি বললাম রিসার্চ অ্যানালাইসিস এই রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিসে এসে আমরা স্টেজ ওয়ানে যে বিষয়গুলো নিয়ে পড়াশোনা করলাম বা যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে আসলাম সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সার্ভে করব গ্রুপ ফোকাস করব ইন্টারভিউস করব সেগুলোর ভেতরে কি কি চ্যালেঞ্জ আছে ফ্লোটা কি হতে পারে পরবর্তী আমাদের পদক্ষেপ কি হবে তার সব কিছুর ডিসিশান অ্যানালাইসিস স্টেজ টুতে হয়ে যাবে এরপর স্টেজ থ্রি যে স্টেজটার সঙ্গে আমরা সবাই কম বেশি খুব ভালোভাবেই বলতে গেলে বিভিন্ন জায়গা থেকে পরিচিত স্টেজ থ্রিতে এসে হয় কি সফটওয়্যারের ওয়ার ফ্রেম ডিজাইন করা হয় ওয়ার ফ্রেম মিনস এই যে পাশে আপনারা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়ার ফ্রেম মিনস আমার সফটওয়্যারের ইউজার জার্নিটা কেমন হবে আমার সফটওয়্যারের কোথায় কি এলিমেন্ট থাকবে না থাকবে কি কি পেজ থাকবে কোন পেজ থাকে কোন পেজে আমরা যাব কিভাবে আমাদের সফটওয়্যারটাকে আমরা একটা সুন্দর একটা ফ্লোতে সাজাব হ্যাঁ এই বিষয়গুলো অ্যাচিভ করাকেই অ্যাকচুয়ালি বলা হয় হচ্ছে ওয়ার ফ্রেমিং করা এবং এই ওয়ার ফ্রেম থেকেই হয় কি আমাদের ইউজার স্টোরি কিন্তু বের হয়ে আসে ইউজার স্টোরি মিন্স ইউজার সফটওয়্যারটাকে কীভাবে এক্সপেরিয়েন্স করবে বা ইউজার কীভাবে সফটওয়্যারটা দেখবে না দেখবে সেই ইউজার স্টোরিটা ক্রিয়েট হয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি ওয়ার ফ্রেম ক্রিয়েট করার পরেই এরপর আমরা আমাদের সফটওয়্যারের ডেটাবেস ডিজাইন করি আমাদের ডেটা কোথায় থেকে কোথায় যাবে না যাবে সেই ডেটা ফ্লো ডায়াগ্রামটা নিয়ে কাজ করতে হয় তো এই ডেটা ফ্লো ডায়াগ্রামটা নিয়ে যখন আমরা কাজ করি তখন বিভিন্ন টেকনিক্যাল ডিজাইন বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিষয় আমাদের চলে আসে এবং এরপর কি করতে হয় এরপর এই বিষয়গুলো হয়ে গেলে আমরা আমাদের সফটওয়্যারের ফাইনালি যেটাকে আমরা ইউআই ইউএক্স বলি বা ইউজার ইন্টারফেস বলি যেটা আমরা সেই ইউজার ইন্টারফেসটা আমাদেরকে প্রিপেয়ার করে নিতে হয় তো এই তো ডিজাইনের মধ্যে ওয়ার ফ্রেম ক্রিয়েট ইউজার স্টোরিজ ডাটা ফ্লো ডায়াগ্রাম টেকনিক্যাল ডিজাইন এবং ইউজার ইন্টারফেস এই ওভারঅল বিষয়গুলো যাচ্ছে আমাদের সফটওয়্যার ডিজাইন স্টেজ থ্রিতে এরপর স্টেজ ফোর স্টেজ ফোরে এসে স্টেজ থ্রি থেকে আমরা যে আউটপুটগুলো পাই সেই আউটপুটগুলো নিয়ে একটা কমপ্লিট জার্নি তৈরি করে ফেলি আমরা বা কমপ্লিট একটা প্রোটোটাইপ আমরা তৈরি করে ফেলি এই প্রোটোটাইপিং করার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমরা ফিগমা ব্যবহার করছি অনেক সময় আমরা দেখা যাচ্ছে যে অ্যাডোবি এক্স ডি ব্যবহার করছি অথবা অনেক সময় আমরা স্কেচ নামে আর একটা সফটওয়্যার আছে এরকম সফটওয়্যার আছে বেশ কিছু সফটওয়্যার আছে সফটওয়্যার প্রোটোটাইপিং করার জন্য সেই সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করে ফাইনালি সেই সফটওয়্যারটা কি হবে না হবে তার সব কিছু চোখের সামনে আমরা দেখতে পাই এবং এই প্রোটোটাইপিংয়ের ভেতরেও আবার কয়েকটা লেভেল থাকে একটাকে বলা হয় লো ফিডেলিটি প্রোটোটাইপিং একটাকে বলা হয় মিডিয়াম ফিডেলিটি প্রোটোটাইপিং এবং আরেকটাকে বলা হয় হাই ফিডেলিটি প্রোটোটাইপিং দেন এই যে ওয়ান টু থ্রি ফোর পুরো জার্নিটা আমাদের শেষ হয়ে গেল এবার এই সফটওয়্যার ডিজাইন স্টেজ ফাইভে এসে ওয়ান টু থ্রি ফোর পুরো জার্নি জুড়ে আমাদের যা যা হলো তার সব কিছুর একটা এভালুয়েশন হয় বা মূল্যায়ন হয় সেই মূল্যায়নে আমরা দেখি কারেক্টনেস কারেক্টনেস মিন্স আমাদের রিকোয়ারমেন্টে কি ছিল আর আমাদের ডিজাইনে কি হয়েছে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি না সেটা চেক করা হয় এরপর চেক করা হয় কমপ্লিটনেস কমপ্লিটনেস মিন্স আমাদের ডিজাইনের ভেতরে যে যে কম্পোনেন্টগুলো থাকা দরকার যে ডেটা স্ট্রাকচারের বিষয়গুলো থাকা দরকার তারপরে হচ্ছে যে মডেলগুলো থাকা দরকার এক্সটার্নাল ইন্টারফেস দরকার সেই সব কিছু ঠিকঠাক কমপ্লিট আছে কি না এরপর আমরা দেখি এফিসিয়েন্সি এফিসিয়েন্সি মিন্স আমরা সফটওয়্যারটা যেভাবে ডিজাইন করলাম এর ভেতরে যে রিসোর্সগুলো আমরা ইউজ করতে চলেছি বা ইউজ করব সেগুলো ইফিসিয়েন্ট কি না এই বিষয়টা আমরা এফিসিয়েন্সি এভ্যুলিয়েশনের মাধ্যমে দেখে নেই এরপর ফ্লেক্সিবিলিটি ফ্লেক্সিবিলিটি মিন্স আমরা যে ডিজাইনটা করেছি সেই ডিজাইনটা খুব সহজে মডিফাই করা যায় কি না কাস্টমার ডিম্যান্ড অনুসারে বা চেঞ্জ অনুসারে বা নিড অনুসারে বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জ হয়ে গেলে সেটা চেঞ্জ করা যায় কি না আপডেট করা যায় কি না এই ফ্লেক্সিবিলিটিগুলো এভালুয়েশন পার্টে এসে মূল্যায়ন করা হয় এরপর কনসিস্টেন্সি কনসিস্টেন্সি মিন্স ধারাবাহিকতা 
কেননা কোনো সফটওয়্যারই আমরা কোনো ইনকনসিস্টেন্ট ডিজাইন যদি থাকে তাহলে সেটা ডেভেলপ করা আসলে মুশকিল হয়ে যায় বা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় তো সেই জন্য কনসিস্টেন্সি একটা অনেক বড় বিষয় সেটা হচ্ছে ধারাবাহিকতা আমরা চেক করি যে আমরা যে সফটওয়্যারের ডেটাবেসটা ডিজাইন করেছি ইউজার ইন্টারফেসটা ডিজাইন করেছি ডাটা ফ্লো ডায়াগ্রামটা ডিজাইন করেছি বা আমাদের কৌশলগুলো ডিজাইন করেছি সেগুলো কনসিস্টেন্ট কি না তার মানে ধারাবাহিক কি না তো এই যে কনসিস্টেন্সি কনসিস্টেন্সির উপরে কিন্তু অনেক কিছু বিষয় নির্ভর করে আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে কোড রিইউজিবিলিটি তো কোড রিইউজিবিলিটির যে বিষয়টা সেই বিষয়টা কিন্তু ফ্রন্ট এন্ডেও হয় কোড রিইউজিবিলিটির বিষয়টা কিন্তু ব্যাক এন্ডেও হয় আবার রিইউজিবিলিটির বিষয়টা কিন্তু ডাটাবেস লেয়ারেও চলে আসে আবার রিইউজিবিলিটির বিষয়টা কিন্তু সফটওয়্যার টেস্টিংয়ের ক্ষেত্রেও চলে আসে তো আমাদের যদি সফটওয়্যারের ডিজাইনটা অনেক বেশি কনসিস্টেন্ট হয় ধারাবাহিক হয় সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমরা ফ্রন্ট ইন্ডে ব্যাক ইন্ডে কোড রিইউজ করতে পারতেছি আর ডাটাবেজে আমরা ডাটা রিইউজ করতে পারতেছি টেস্টিংয়ের সময় ইউজার অ্যাকসেপ্টেন্সি টেস্ট বলেন বা টেস্ট কেজ লিখা বলেন ইউনিট টেস্টিং বলেন যাই বলেন না কেন সিকিউরিটি টেস্ট বলেন সেগুলোকে আমরা ধারাবাহিকভাবে রিইউজ করতে পারতেছি তো কনসিস্টেন্সি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে কারণ এইখানে এসে বিশাল একটা হেরফের হয়ে যায় সফটওয়্যারের এরপরে আসুন ইভালুয়েশনে আমরা আরেকটা বিষয়ে মাথায় রাখি সেটা হচ্ছে মেনটেনেবিলিটি মেনটেনেবিলিটি মিন্স আমরা যেভাবে ডিজাইন করেছি হ্যাঁ আমরা যেভাবে ডিজাইন করেছি এটাকে আমরা ঠিক সেইভাবে ইজিলি মেনটেন করতে পারবো কি না এজন্য এখানে বলা হচ্ছে দি ডিজাইন শুড বি সো সিম্পল ডিজাইনটা হতে হবে খুবই সিম্পল হতে হবে সো দ্যাট যাতে করে ইট ক্যান বি ইজিলি মেনটেনেবল বাই আদার ডিজাইনার অর্থাৎ আমরা যে ডিজাইনটা করেছি সেই ডিজাইনটা খুব সিম্পল করে করতে হবে ইজি করে করতে হবে সেটাকে খুব ফ্লেক্সিবল করতে হবে কনসিস্টেন্স করতে হবে যাতে করে অন্য ডিজাইনাররাও সেটাকে ইজিলি মেনটেন করতে পারে সবাই যাতে সেটা ইজিলি বোঝে সেটা যাতে স্মুথ এবং ফ্লেক্সিবল হয় তো আশা করি সফটওয়্যার ডিজাইন স্টেজ ফাইভ যেটি এই স্টেজটিও আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এইভাবে ঠিক ধাপে ধাপে স্টেজ ওয়ান টু থ্রি ফোর করে করে আমরা কমপ্লিট একটা সফটওয়্যার ডিজাইন করে ফেলি তো আশা করি অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে গত পর্বে আমরা সফটওয়্যারের ডিজাইন শেষ করে ফেলেছি দেন সফটওয়্যারের ডিজাইনে সব কিছু যদি ঠিকঠাক থাকে ফাইনালি দেন তারপরে আমরা করে কি সফটওয়্যারে কোডিং শুরু করে দেই বা প্রোগ্রামিং করি আমরা তো এই কোডিং ফেজে এসে হয় কি এটা কোডিংয়ের যে গাইডলাইন থাকে বা কোডিংয়ের যে প্র্যাকটিসগুলো থাকে এগুলো ইনভায়রনমেন্ট টু ইনভায়রনমেন্ট টিম টু টিম প্রতিষ্ঠান টু প্রতিষ্ঠান কিন্তু ভ্যারি করে মোস্ট অফ দ্য টাইম দেখা যাচ্ছে আমরা যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করি যে টিমের সঙ্গে কাজ করি বা যে কোডারদের সঙ্গে কাজ করি সবার দেখা যায় একটা কোডিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে কীভাবে কোড লিখতে হবে না লিখতে হবে কীভাবে আমরা ফাংশন লিখবো কীভাবে ক্লাস লিখবো কীভাবে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করব কীভাবে আমরা কোডের ইউনিটগুলোকে আলাদা আলাদা করে সাজাবো সেই সংক্রান্ত গাইডলাইনগুলো থাকে তো এই গাইডলাইনগুলো কিন্তু টিম টু টিম ভ্যারি করতে পারে টিমের সদস্যরা নিজেদের মতো করে নিজেদের সুবিধার্থে বিভিন্নভাবে কোডিং গাইডলাইনগুলো প্রিপেয়ার করে নেয় তো এই কোডিং গাইডলাইনগুলো ফলো করে এখন আমরা করব কি আমাদের ডিজাইন অনুসারে কোট করব এবং ডিজাইন অনুসারে যখন আমরা কোট করব তখন অবশ্যই আমরা যে টিমের সাথে কাজ করছি সেই টিমের যে গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইনগুলো ফলো করব সেই গাইডলাইনগুলোর মধ্যে অনেক গাইডলাইন থাকতে পারে আপনার নেমিং কনভেনশান থেকে শুরু করে লাইন লেন্থ থেকে শুরু করে স্পেসিং কোডের ডকুমেন্টেশন কমেন্টস তারপরে হচ্ছে স্টেটমেন্ট কিভাবে লিখব আমরা কীভাবে আমাদের সোর্স কোডের লাইনগুলো থাকবে ইরোর মেসেজ কীভাবে থ্রো করব এই গাইডলাইনগুলো ফলো করে আমাদেরকে করতে হয় কি কোড করতে হয় বাট আপনি যেভাবেই কোড করুন না কেন কোডের গাইডলাইন যেটাই ফলো করুন না কেন আপনাকে কোডিংয়ের যে গোল আছে সেই গোলটা ফাইনালি আপনাকে অ্যাচিভ করতে হবে আমি আবার বলছি আপনি যেভাবে যে গাইডলাইন ফলো করেই কোড করুন না কেন আপনার টিমের আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের সুবিধার্থে বা টিম কোলেবরেশনের সুবিধার্থে আপনি যেভাবেই কোড করুন না কেন কোডিংয়ের যে ফাইনাল গোল আছে সেই গোলটা আপনাকে অ্যাসিভ করতে হবে এখন কোডিংয়ের গোলটা কি আসলে কোডিংয়ের প্রথম গোল যেটা সেটা হচ্ছে টু ট্রান্সলেট দ্য ডিজাইন অফ সিস্টেম অর্থাৎ ডিজাইন টু ট্রান্সলেট দ্য ডিজাইন অফ সিস্টেম ইন টু কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ ফরম্যাট তার মানে আমরা যে সিস্টেমটা ডিজাইন করতে চলেছি 
কোডিংয়ের মাধ্যমে আমরা অ্যাকচুয়ালি করি কি সেটা কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করি তো আমাকে এখানে ফোকাস করতে হবে যে আমি যেভাবে কোড লিখেছি আমার সিস্টেমের জন্য আমার সফটওয়্যারের জন্য সেটা কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজে ঠিকঠাক কনভার্ট হয়েছে কি না অর্থাৎ কম্পিউটার সেটা ঠিকঠাক বুঝতে পারছে কি না মানে সেটা ঠিকঠাক কাজ করছে কি না আমার এইখানে বেশি বেশি ফোকাস করতে হবে এছাড়াও আমাকে ফোকাস করতে হবে টু রিডিউস দ্য কস্ট অফ লেটার ফেস এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট টু রিডিউস দ্য কস্ট অফ লেটার ফেস এটা মানে কি এটা মানে হচ্ছে আমরা যখন কোট করব তখন অবশ্যই ইফিসিয়েন্টলি কোট করব যাতে করে পরবর্তীতে আমাদের সেই কোডিংটা ইফিসিয়েন্ট থাকে সেই কোডিংয়ের ভেতরে তেমন কোনো বাগ না আসে কোনো এরোর না আসে পরবর্তীতে সেইটা মেনটেইন করার জন্য আপডেট করার জন্য বা বাগ ফিক্সিং করার জন্য খুব বেশি হ্যাসেল যাতে আমাদেরকে নিতে না হয় তো কিভাবে আমরা লেটার ফেজ অর্থাৎ পরবর্তী পদক্ষেপগুলোতে আমাদের কস্ট রিডিউস করতে পারি সেই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে তো এই জন্য বলা হচ্ছে দি দি কস্ট অফ টেস্টিং অ্যান্ড মেনটেনেন্স ক্যান বি সিগনিফিকেন্টলি রিডিউসড উইথ ইফিসিয়েন্ট কোডিং অর্থাৎ আপনি যদি ইফিসিয়েন্টলি কোড করেন আপনি যদি ইফিসিয়েন্টলি কোড করেন তাহলে পরবর্তীতে সেটা টেস্ট করতে সেটা মেনটেন করতে বা ফিক্সিং করতে অনেক বেশি কস্ট আপনাকে করতে হবে না অনেক লো কস্টে আপনি সেই কাজগুলো করতে পারবেন তো টু রিডিউস দ্য কস্ট অফ লেটার ফেস এইটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এবং ফাইনালি এখানে মেকিং এখানে এম এম লিখতে ভুলে গেছি আমি এম এটা হবে মেকিং হ্যাঁ এম মেকিং দ্য প্রোগ্রাম মোর রিডেবল অর্থাৎ আপনি যেভাবেই কোড লিখুন যেভাবেই প্রোগ্রামিং করুন না কেন সেটা অনেক বেশি রিডেবল হতে হবে কেন রিডেবল হতে হবে কেননা যখনই আপনি একটা টিমে কাজ করছেন তখন সেই টিমে আপনি ছাড়াও আরও পাঁচজন হয়তো কাজ করছে আরও দশজন হয়তো বা কাজ করছে তো আপনি কখনোই কোড লেখার সময় খুব কমপ্লেক্স করে কোড লিখবেন না এমনভাবে কোড লিখবেন না যে আপনার কোডটা অন্য আরেকজন বুঝতে পারতেছে না বা অন্য আরেকজন দেখে সেটা রিড করতে পারতেছে না তো যতটা পারা যায় যতটা পারা যায় আপনাকে ইজিভাবে কোড করতে হবে যেন খুব সহজেই সেটা রিডেবল হয় এবং খুব সহজেই সেটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হয় এবং এতে করে হবে কি আপনার টিমের ভেতরে যে কোলেবরেশন সেই কোলেবরেশনটা আরও অনেক বেশি বাড়বে একজন আর কোড আরেকজন বুঝবে তাহলে একজন আরেকজনকে হেল্প করতে পারবে একজন আর বাঘ আরেকজন ফিক্স করতে পারবে আর একজন আর কোড আরেকজন মেনটেন করতে পারবে তো আমাদের কোড আমরা যেভাবেই করি আমরা যেভাবেই কোডিং গাইডলাইন ফলো করি না কেন আমাদের মাথায় তিনটা গোল রাখতে হবে প্রথম গোল হচ্ছে আমাদের কোড কাজ করে কি না অর্থাৎ ট্রান্সলেট দ্য ডিজাইন অফ সিস্টেম ইন্টু কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ ফরমেট আমরা যে কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ ফরমেটে আমরা ট্রান্সলেট করেছি অর্থাৎ কোডিং করেছি সেটা ঠিকঠাক কাজ করছে কি না ইফিসিয়েন্টলি কাজ করছে কি না দুই নম্বর টু রিডিউস দ্য কস্ট অফ লেটার ফেস অর্থাৎ কোডিং পরবর্তী সময়ে আমার সেটা নিয়ে যেন খুব বেশি কস্ট না হয় কোডিং পরবর্তী পর্যায়ে আমরা যখন সেটাকে টেস্ট করব মেনটেন করব আপডেট করব তখন যেন রিল্যাক্সে ইজিলি আমরা সেই কাজগুলো করতে পারি এবং নাম্বার থ্রি গোল হচ্ছে মেকিং দ্য প্রোগ্রাম মোর রিডেবল অর্থাৎ আমরা যেভাবে প্রোগ্রামটা লিখেছি বা কোডটা লিখেছি সেটা যেন অনেক বেশি ইজি হয় অনেক বেশি রিডেবল হয় তার ভেতরে যেন কোনো কমপ্লেক্সিটি না থাকে যাতে করে আমার টিম মেম্বাররা একজন আর একজনের কোড দেখলে বুঝতে পারে একজন আর একজনের কোড দেখলে সেটা মেনটেন করতে পারে বাগ ফিক্সিং করতে পারে আপডেট করতে পারে তো আশা করি পুরো জার্নিটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের কোডিং গোলটা অ্যাকচুয়ালি কি আর কোডিং স্ট্যান্ডার্ড বা কোডিংয়ের যে গাইডলাইন এটা কিন্তু টিম টু টিম ভ্যারি করতে পারে ওকে তারপরেও এর বেশ কিছু জেনারেল গাইডলাইন তো অবশ্যই আছে জেনারেল গাইডলাইনগুলো যদি আমরা এখানে দেখি খেয়াল করে দেখেন প্রথমে যেটা বলা হচ্ছে দি কোডিং ইজ দ্য প্রসেস ব্লা 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 এখানে আপনারা এই বিষয়গুলো একটু পড়ে নেবেন এগুলো হচ্ছে খুব জেনারেল কিছু বিষয় হ্যাঁ আশা করি অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে এর আগের পর্বে আমরা গোলস অফ কোডিং পর্যন্ত ছিলাম এই পর্বে আমরা চলে এসেছি সফটওয়্যার কোয়ালিটি এসুরেন্সে তো কোড করে আমাদের সফটওয়্যারটা যখন ডেভেলপ হয়ে যায় এরপরে কিন্তু সফটওয়্যারটা চলে আসে কোয়ালিটি এসুরেন্স বা কিউয়ের কাছে বা এসকিউয়ে বলি আমরা যেটাকে এসকিউয়ের কাছে তো সফটওয়্যার কোয়ালিটি এসুরেন্সের সময় সব থেকে বেশি ফোকাস করা হয় যে বিষয়গুলোর উপরে তার মধ্যে প্রথমত 
software portability software usability software reusability software correctness software maintainability ebong software er error control to ei overall bishoy gulor upore sqa orthat software quality assurance je department thake ba je team thake shei team abar focus kore ekhon jokhon amader ei sqa team ba qa team amader software er quality चेक कर क्वालिटर जो विषयगुल थे सेगल देखा जा खूब भलोभ मेनटेन कर तर मध्यमे कि आर अनेक फिडबैक बैर हो बाग बैर हो अनेक कन्सिसटेंस इन कन्सिसटेंसर विषयगुल्लो बैर हो देखा जा आर नतून कर फिक्स करज रिअरेंज कर तो फाइनल ये सफ्टवेर क्वालिटी एस्योरेंस टीम क्यों विशाल एक भूमिका रखे এবং আমরা যদি ঠিকভাবে আমাদের সফটওয়্যারের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এটাকে যদি নিশ্চিত করতে পারি তাহলে আমাদের হাই কোয়ালিটি সফটওয়্যার প্রডিউস হয় বা আমরা প্রোডাকশন লেভেলে খুব ভালো মানের সফটওয়্যার নিয়ে যেতে পারি যে সফটওয়্যার আমাদের করে কি সফটওয়্যারের কোয়ালিটি যদি খুব ভালো হয় তাহলে সেটা আমাদের টাইম সেভ করে আমাদের কস্ট সেভ করে এবং ইউজারকে সফটওয়্যার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ভালো একটা রিলিবিলিটি দেয় বা ইউজারের কাছে আমাদের সফটওয়্যারের যে ইউজার অ্যাকসেপ্টেন্সি আছে বা আমাদের সফটওয়্যারের উপরে যে ইউজারের আশা ভরসা আছে সেটা অনেক বেশি কিন্তু বেড়ে যায় এবং নট অনলি দ্যাট এই এসকিউএ বা সফটওয়্যার কোয়ালিটি এস্যুরেন্স এটা যদি খুব ঠিকঠাকভাবে হয় তাহলে ইন দ্য লং রান বা পরবর্তী সময় দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সফটওয়্যারের মেনটেন্যান্স কস্ট অনেক কমে যায় সফটওয়্যারের বাগ অনেক কম আসে সেক্ষেত্রে উইদাউট মেনটেন্যান্সেও কিন্তু লং টাইম দেখা যাচ্ছে সফটওয়্যার আমাদের রান করতে পারে এবং সেই সাথে হয় কি ভালো সফটওয়্যারের সব কিছুই ভালো হয় সফটওয়্যারের বিজনেস ভ্যালুয়েশন বাড়ে এর মার্কেট শেয়ার বাড়ে সফটওয়্যার কোম্পানি ফাইনালি ভালো করে এবং এসকিউএ এর মাধ্যমে করে কি আমাদের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট যে প্রসেস আছে সেই প্রসেসটাকেও কিন্তু সে অনেক বেশি ইম্প্রুভ করে এবং সেই সাথে সফটওয়্যারের কোয়ালিটি তো ইম্প্রুভ করছেই তো সফটওয়্যার কোয়ালিটি এস্যুরেন্স এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টার্ম বা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় দেন এসকিউএ বা কিউয়ের পরে আমাদের সফটওয়্যারের মেনটেন্যান্সের যে বিষয়গুলি সেই মেনটেন্যান্সের বিষয়গুলি আসে এর পরের পর্বে কি আপনাদের সঙ্গে মেনটেন্যান্সের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব আশা করি এ পর্যন্ত অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে शुभे जाची रब्बिल हसान रूपम आगे पर्व अपन साथ आलोचना हो सफ्टवेर क्वालिटी एस्यूरेंस नहीं एकदम क्वालिटी एस्यूरेंसर पर धापटी सफ्टवेर मेनटेन्यन्स ये मेनटेन्यन्स नहीं अपन संगे आलोचना करब तो यत पर ख्याल कर देखो आप रिक्वयरमेंट एनालसिस शुरू कर धापे धापे सफ्टवेर डेवलपमेंट लाइफ सैकेल के शुरू कर सफ्टवेर डिजाइन তারপরে হচ্ছে কোয়ালিটি এস্যুরেন্স অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করে আসলাম এখন ফাইনালি সফটওয়্যারটা যখন ইউজারের কাছে চলে যায় হ্যাঁ ইউজারের কাছে ফাইনালি যখন সফটওয়্যারটা চলে যায় তখন সেই সফটওয়্যারটা যে একাই একাই এমনি এমনি চলবে বিষয়টা কিন্তু এরকম না সেটার একটা রেগুলার মেনটেন্যান্সের প্রয়োজন হয় তো এই মেনটেন্যান্সে এসে দেখা যায় যে আমার সফটওয়্যারে যদি এরোর থাকে আমার সফটওয়্যারের যদি কিউএটা ভালো না হয় আমার সফটওয়্যারের কোডিংটা যদি ঠিকঠাক না হয় আমার সফটওয়্যারের রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিসটা যদি ঠিকঠাক না হয় অর্থাৎ এর আগের যা যা করে এসেছি আমরা এই সব কিছুর উপরেই কিন্তু এই মেনটেন্যান্স পার্টে এসে একটা এফেক্ট ফেলে সফটওয়্যারের রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস ডিজাইন কিউএ সব কিছু যদি ভালো মতো হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে সফটওয়্যারের মেনটেন্যান্স কস্ট মেনটেন্যান্স টাইম হ্যাসেল সব কিছুই কমে যায় আর ও সব কিছুতে যদি আমাদের কোনো গ্যাপ থাকে বা কোনো ফল্ট থাকে তাহলে এর সব দায় দায়িত্ব সব ঝায় ঝামেলা যা আছে সব কিছু কিন্তু এই মেনটেন্যান্সে এসে আমাদের চেপে যায় সেক্ষেত্রে মেনটেন্যান্স কস্ট বেড়ে যায় টাইম বেড়ে যায় হ্যাসেল বেড়ে যায় ইউজারের হ্যাসেল বেড়ে যায় সফটওয়্যারের উপরে ইউজারের নেগেটিভ ইমপ্রেশন ক্রিয়েট হয় হ্যাঁ সেক্ষেত্রে নট অনলি ডেভেলপার বাট অলসো ইউজার সবাই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই তো সফটওয়্যার মেনটেন্যান্স পার্টে এসে যদি টুকটাক কোনো এরোর থাকে তাহলে সেই এরোরগুলোকে আবার কারেক্ট করা হয় টাইম টু টাইম ইউজারের যদি রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জ হয় তাহলে সেই রিকোয়ারমেন্টগুলোকে আবার চেঞ্জ করা হয় সফটওয়্যারের দেখা যাচ্ছে যে নট অনলি ইউজার রিকোয়ারমেন্ট বাট অলসো হার্ডওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট এগুলো চেঞ্জ করা হয় 
কিভাবে আমাদের সিস্টেমটাকে আরো এফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভ করা যায় সিস্টেমের এফিসিয়েন্সি সেই দিকে নজর দেওয়া হয় কিভাবে আমাদের কোডটাকে আমরা আরো ফাস্ট রান করতে পারি কোন একটা সফটওয়্যারের স্পেসিফিক অংশ স্লো হয়ে গেছে কিনা কেন স্লো হয়েছে হ্যাঁ সেটাকে কিভাবে অপটিমাইজ করব এই বিষয়গুলো দেখা হয় সফটওয়্যারের বিভিন্ন কম্পোনেন্টগুলোকে আরও যুগোপযোগী করার জন্য ছোটোখাটো টুকটাক মডিফাই করা হয় এবং আনওয়ান্টেড যত সাইড এফেক্টস আমাদের সফটওয়্যারের ভিতরে থাকে হ্যাঁ সেগুলো দেখা যাচ্ছে এখানে এসে রিডিউস করা হয় তো এই যে সামগ্রিক বিষয়গুলো এই সামগ্রিক বিষয়গুলো নিয়ে আবার সফটওয়্যার মেনটেন্যান্স আমাদের চলতেই থাকে চলতেই থাকে চলতে থাকে এবং ডে বাই ডে গুড মেনটেন্যান্সের মাধ্যমে সফটওয়্যারের কোয়ালিটি আরও ডে বাই ডে আমাদের ইম্প্রুভ হতেই থাকে তো আশা করি সফটওয়্যার মেনটেন্যান্সের যে বিষয়টি এই বিষয়টি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে